సో మీరు అందరూ ఓల్డ్ సిలబస్ కాబట్టి మీకు వెయిటేజ్ తెలుసు కదమ్మా ఎస్ఎం వెయిటేజ్ ఎంత థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఉంది అంటే అరౌండ్ థర్టీ పర్సెంట్ థర్టీ మార్క్స్ దీని నుంచి రావడానికి ఛాన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయి మీ మీ మెటీరియల్లో ఇన్స్టిట్యూట్ మెటీరియల్ ఉంది కదమ్మా ఇన్స్టిట్యూట్ మెటీరియల్లో ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఈ త్రీ స్టడీ నోట్స్ తర్వాత మీకు కొన్ని ఎంసీక్యూస్ ఉన్నాయి చూసారా మీరు అసలు అరౌండ్ ఫిఫ్టీ ఎంసీక్యూస్ ఉన్నాయి ఎన్ని ఉన్నాయి అండ్ అలాగే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఎన్నో ఉన్నట్టు ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎస్ఎం అంటే అవి చేసేయండి ఆ ఫిఫ్టీ ఎంసీక్యూస్ ఆ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి కదా అవి కంప్లీట్ చేయండి ఎందుకంటే ఎంసీక్యూస్ నుంచి అరౌండ్ ఒక సిక్స్ టు టెన్ మార్క్స్ మధ్యలో వస్తే ఎస్ఎం నుంచి అంటే మీకు ఓఎంఎస్ఎం రెండు కలిపి ఇచ్చిన దాని నుంచి వచ్చే మార్క్స్ ని మీరు క్యాప్చర్ చేయొచ్చు పాయింట్ నెంబర్ వన్ రెండోది స్కానర్స్ లో మీకు ఎంసీక్యూస్ ఉన్నాయి ఎవరెవరి దగ్గర స్కానర్స్ లేవు అందరి దగ్గర స్కానర్స్ ఉన్నాయా అందరి దగ్గర స్కానర్స్ ఉన్నాయా లేవారా ఇక్కడ లేవా మామూలుగా అసలు లేవా అసలు తీసుకోలేదు ఏ స్కానర్స్ అనేది మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్స్ మీరు ఒకసారి అటెంప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత చూసుకుంటే ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ మినిమం మినిమం టు మినిమం ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ మీకు మీరు ఇప్పుడు రాయబోయే అటెంప్ట్ ఉంది కదా అందులో మినిమం ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ మీకు స్కానర్స్ నుంచి వస్తాయి ఐ మీన్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ పేపర్స్ నుంచి వస్తాయి నేను యాక్చువల్లీ రెగ్యులర్ క్లాసెస్ లో స్కానర్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మీకు డెఫినెట్లీ చెప్పాను గ్రూప్ వన్ అయినా చెప్పాను గ్రూప్ టూ అయినా చెప్పాను అవి ఎంత ఇంపార్టెంట్ చెప్పాను అట్ ద సేమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం స్కానర్స్ చదవమన్నారు కదా అని చెప్పి పిచ్చపకోటి గాడలా మొత్తం అంతా చదవద్దని చెప్పా ఎన్ని చదవమన్నా మిమ్మల్ని లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే ఎన్ని అటెంప్ట్స్ ఫైవ్ టూ సార్ ఎంత టెన్ అటెంప్ట్స్ పేపర్స్ చదవాలి చదివితే డెఫినెట్లీ మీరు రాయబోయే దాంట్లో ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ మినిమం మీ లక్ బాగుంటే ఫార్టీ ఫిఫ్టీ కూడా రావచ్చు వందకి ఇరవై మార్క్ మా స్కానర్స్ కాస్ట్ ఎంత ఉందమ్మా ఒక రెండు వందలు మూడు వందలు ఉంటుందా ఒక స్కానర్ ఎంత ఉంటుంది టూ ట్వంటీ ఆ కొన్ని మూడు వందలు వేసుకోండి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్తో కలిపి ఇరవై మార్కుల్ని మూడు వందలతో కొనొచ్చు మీరు మూడు వందలు ఖర్చు పెట్టలేక ఇరవై మార్కులు వదులుకున్నారంటే మరి మీరు మీ ప్రిపరేషన్కి మీరు ఎంత సీరియస్నెస్ ఇచ్చారో మీరు అర్థం చేసుకోండి స్కానర్స్ లేని వాళ్ళు అట్లీస్ట్ పక్క వాళ్ళ స్కానర్స్ అన్న బారో చేసి తీసుకోండి వాళ్ళకు కూడా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి బెటర్ ఒక స్కానర్ కొనుక్కోండి నేను ఆల్రెడీ రెగ్యులర్ క్లాసెస్లో కూడా చెప్పా మీ దగ్గర స్కానర్స్ కొనుక్కోవడానికి నిజంగా డబ్బులు లేకపోతే నన్ను అడగండి నేను మీకు అన్ని స్కానర్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ కొనిస్తానని చెప్పా మీకు కొనిచ్చినట్టు నేను వాట్సాప్ స్టేటస్లు కూడా ఏం పెట్టను టుడే ఐ డొనేటెడ్ స్కానర్స్ టు సమ్ టూ స్టూడెంట్స్ అంత పబ్లిసిటీ నాకు అక్కర్లేదు మీ దగ్గర నిజంగా ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం ఉంటే వచ్చి అడగండి మీకు గ్రూప్ మొత్తం స్కానర్స్ నేను ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో కొనేసి ఇస్తా ఐ మీన్ కొనేసి ఇస్తానంటే నాకు టైం ఉండదు మీకు డబ్బులు ఇస్తా మీరు కొనుక్కోండి అర్థమైందా తిప్పి కొడితే వెయ్యి పన్నెండు వందలు పదిహేను వందలు ఉంటాయి అమ్మా మహా అయితే అవుదండా అప్పో అని పదిహేను వందలు వేసుకో పదిహేను వందలు ఉంటాయి అంతకు మించి ఏమి ఉంటాయమ్మా కానీ డెఫ్ మీకు ఇరవై మార్కులు వస్తాయమ్మా మినిమం టు మినిమం ఇరవై మార్కులు వస్తాయి ఓ నేను అబద్ధం చెప్తున్నాను అనుకుంటే రేపు పొద్దున్న రాస్తారుగా జూలై సిక్స్టీన్త్ తర్వాత ఎగ్జామ్ రాస్తారుగా స్కానర్స్ తీసుకోండి మీరు రాసిన ఎగ్జామ్ పేపర్ తీసుకోండి రెండు కంపేర్ చేయండి అదే క్వశ్చన్లు ఉండవు బట్ మోడల్ దిగుతుంది అక్కడ ఏ ఉంటే ఇక్కడ కూడా ఏ ఉండాలని ఏం లేదు పేర్లు మారొచ్చు మోడల్ మాత్రం మినిమం ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఉంది మినిమం టు మినిమం ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ షూర్ షార్ట్ అందులో డౌటే లేదు మీరు అంత ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ వెయిటేజ్ని ఆఫ్టర్ ఆల్ రెండు వందల దగ్గర కక్కుర్తి చూపి చూపించడం మంచిది కాదు అందుకనే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్కానర్స్ కొనుక్కోండి ఇప్పుడు దాకా కొనుక్కోకపోయినా ఇంకా నెల రోజులే ఉంది డబ్బులు వేస్ట్ అవుతాయేమో అనుకోవద్దాం అర్థమైందా సో డబ్బుల గురించి ఆలోచించవద్దు కొనుక్కోండి డబ్బుల ప్రాబ్లం అయితే రండి నేను కొనేసి ఇస్తాం అర్థమైందా ఈ జోక్ గా చెప్పట్లేదమ్మా సీరియస్ గానే చెప్తుంది అర్థమైందా నేను మీ భావన కాదు మీరు నా మరదలు కాదు మీతో సార్ సార్ ఆడతాను ఓకేనా సో కాన్షియస్ గానే చెప్తున్నా మీరు స్కానర్స్ లేకుండా ప్రిపరేషన్కి వెళ్తున్నారు అంటే ప్రాపర్ వెపన్స్ లేకుండా పబ్జి ఆడుతున్నారు అని అర్థం అర్థమైందా వచ్చినట్టు ఉందిగా ప్లే స్టోర్లోకి వచ్చిందా ఎప్పుడు వచ్చింది రాత్ర ఇవాళ ఆశ్చర్య కార్యాలని మిడ్ నైటే
స్కానర్స్ అంత ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో మీ ప్రిపరేషన్ అనేది ఫస్ట్ ఎస్ఎం మెటీరియల్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి ఎయిట్ నైన్ టెన్ చాప్టర్స్ తర్వాత ఎంసీక్యూస్ ఉన్నాయి కదా ఒక యాభై దాకా ఉన్న ఎంసీక్యూస్ అండ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ లో పది పదిహేను ఉన్నట్టు ఉన్నాయి అంతే అంతకన్నా ఎక్కువ లేవు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అవి కంప్లీట్ చేయండి ఆబ్జెక్టివ్ లో మార్క్స్ ఎంత ఈజీగా వస్తాయంటే మీరు ఆ క్వశ్చన్ కి దాని ఆన్సర్ గుర్తున్నా చాలమ్మ మీరు మీకు స్కిల్ అక్కర్లేదు అందులో చదవైందా సో కాబట్టి వాటిని మిస్ చేసుకోవద్దు వాటి కోసం మెటీరియల్ చదవండి అలాగే ఎంసీక్యూస్ ఎంసీక్యూస్ కోసం స్కానర్స్ చదవండి ఓకేనా సో స్టెప్ నెంబర్ వన్ ఇది ప్రిపరేషన్ లో స్టెప్ నెంబర్ టూ అమ్మా ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఫాస్ట్ ట్రాక్ క్లాసెస్ అంటే హౌ టు ప్రిపేర్ వెన్ టు ప్రిపేర్ వేర్ టు ప్రిపేర్ వాట్ టాపిక్స్ టు బి కవర్డ్ అది మాట్లాడుకోవడమే ఫాస్ట్ ట్రాక్ అండి ఎంతసేపు పాడిందే పాడరా పాసిపడ్ల దాసుడా అట్లా అంటే క్లాసులు మీరు విన్నా విన్నారా వినలేదా అంతకన్నా గొప్పగా ఇక్కడ ఏం మాట్లాడుకుంటాం కాకపోతే షార్ట్ కట్స్ నేర్చుకోవాలి ఎగ్జామ్ ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలి మార్క్స్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి ఏ టాపిక్స్ ని క్విక్ వేలో కవర్ చేయాలి ఎగ్జామ్ ని ఎలా కాన్ఫిడెంట్ గా అటెంప్ట్ చేయాలి అదే ఫాస్ట్ ట్రాక్ అంట సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఇన్స్టిట్యూట్ ఎంసీక్యూస్ స్కానర్స్ స్కానర్స్ లో ఎంసీక్యూస్ ఈ రెండు కంప్లీట్ చేయండి ఇది స్టెప్ నెంబర్ వన్ స్టెప్ నెంబర్ టూ యాక్చువల్లీ నేను ఓవరాల్ గా ఒక చిన్న అంటే నేనైతే ఎగ్జామ్ కి ఎలా అయితే ప్రిపేర్ అవుతాను సేమ్ అలాగే ఒక పది పేజీల వర్డ్ డాక్యుమెంట్ నేను ఈ రోజు మార్నింగ్ ఏ మార్నింగ్ ఏనా ఒక గంట రెండు గంటల కూర్చుని అంటే అంతే ఓవర్ నైట్ రాత్రి అంతా కూర్చొని ఏమి ప్రిపేర్ చేయలేదు ఒక గంట గంటన్నర కూర్చున్నా అంతే నేను మీ ప్లేస్ లో ఉంటే ఇదే ఎగ్జామ్ కి ఎలా ప్రిపేర్ అవుతానో జస్ట్ ఒక కామన్ సినాప్సిస్ అంతా కూడా ఒక పది పేజీల్లో వర్డ్ డాక్యుమెంట్ లో రాసుకున్నా ఆ రాసుకున్నది మీకు మీ దగ్గర ఛానల్ ఉంది కదా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఆ ఛానల్ లో పడేస్తా మీరు కూడా చూసుకోండి ఒక హెల్ప్ఫుల్ అయితే చదువుకోండి ఇది చాలా కామన్ వేలో చాలా చాలా సింపుల్ గా ఇవి మీకు గుర్తుంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ మీరు చేయొచ్చు దిస్ ఈస్ పాయింట్ నెంబర్ టూ అండ్ పాయింట్ నెంబర్ త్రీ రెగ్యులర్ క్లాసెస్ లో మీకు పాతిక పది సార్లు చెప్పుకుంటా ఇదే మాట ఏంట మాట అంటే ఎస్ఎం ఈజ్ ఏ జనరలైజ్ సబ్జెక్ట్ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ అనే దానికి ఫిక్స్డ్ ఆన్సర్స్ ఉండవు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బ్యాంకింగ్ కి వెళ్ళారు అకౌంట్స్ లో ఇన్సూరెన్స్ కి వెళ్ళారు ఎలక్ట్రిసిటీకి వెళ్ళారు పోని ఎఫ్ఎం కి రండి క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ వెళ్ళారు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనే చాప్టర్ కి వెళ్ళారు ఇంకోటి ఏదో కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అనే చాప్టర్ కి వెళ్ళారు మీరు అక్కడ ఫిక్స్డ్ ఫార్ములాస్ ఫిక్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ వాడుకోవాలా లేదంటే మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయొచ్చా బ్యాంకింగ్ ఉందమ్మా షెడ్యూల్ నెంబర్ వన్ ఏంటి క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో షెడ్యూల్ నెంబర్ టూ త్రీ థౌసండ్ సర్ప్లస్ మూడోది డిపాజిట్స్ నాలుగోది బారోయింగ్స్ ఐదోది అదర్ లైబిలిటీస్ అండ్ ప్రొవిజన్స్ ఇదే రాసుకోవాలి నేను కింద నుంచి బైక్ వస్తా ఫస్ట్ అదర్ లైబిలిటీస్ అండ్ ప్రొవిజన్స్ సెకండ్ క్యాపిటల్ మూడోది బారోయింగ్స్ నాలుగోది డిపాజిట్స్ అండ్ ఊరుకుంటారా అది ఫిక్స్డ్ ఫార్మాట్స్ అది అంటే కొన్ని కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్స్ అది ఎఫ్ఎం అకౌంట్స్ ఇలాంటివన్నీ స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్స్ దానిలో మీ క్రియేటివిటీ చూపించకూడదమ్మా మీరు అక్కడ ఏది ఉందో అదే రాయాలి అరే రేటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఫామ్లో అడిగారా ఏది ఉంటే అదే రాస్తావుగా నువ్వు కొత్తగా ఏదో రాస్తావా రాయకూడదు రాయలేవు కూడా రాస్తే మార్క్స్ వస్తాయి పోతాయా పోతాయి బట్ ఎస్ఎం అలా కాదు స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్ కాదు ఎస్ఎం జనరలైజ్డ్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఎవడి క్రియేటివిటీ ఎంత ఉందో ఇక్కడ మీరు చూపించుకోవచ్చు క్రియేటివిటీ అంటే అర్థం అదే సిచ్యువేషన్ లో నువ్వుంటే ఎలా ఆలోచిస్తావు ఎలా మేనేజ్ చేస్తావు అదంతా రాసుకోవచ్చు అండ్ మీకు ఫస్ట్ బ్యాచ్ చెప్పినప్పుడు అయితే ఎగ్జాంపుల్స్ ఓన్లీ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ చెప్పినట్టు ఉన్నావు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ చెప్పా ఇంకా ఎక్కువే ఉంటుంది ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ కొంతమంది ఉన్నారు గ్రూప్ టూ వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు ఒకసారి పాత బ్యాచ్ లో గ్రూప్ వాడు ఉన్నాడు వాడు ఉన్నాడు వీడు ఉన్నాడు వీళ్ళు ఉన్నారు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ పైనే మనం ఓల్డ్ ఎస్ఎం మాట్లాడుకున్నాం మొన్న గ్రూప్ టూకి అయితే కొంచెం త్వరగా మాట్లాడం త్వరగా అంటే టాపిక్స్ లేపేలా ఉన్నదాన్నే కొంచెం ఎగ్జాంపుల్స్ తగ్గించి మాట్లాడం అంతే ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్స్ మాట్లాడాం కదా అట్లా అర్థమైందా సో ఎస్ఎం లో మీకు మార్క్స్ తెచ్చుకోవడానికి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద కీ పాయింట్ థర్డ్ పాయింట్ అనమాట ఏంటి థర్డ్ పాయింట్ జనరలైజ్ సబ్జెక్ట్ కాబట్ట
ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తావు అది చేయాలి తప్ప జరిగిందే రాయాలని లేదమ్మా ఎగ్జామ్షన్ తీసుకుని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు అర్థమైందా అండ్ కంపెనీస్ లో జరుగుతున్నవి కూడా కొన్ని కొన్ని సందర్భానుసారం కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు కొన్ని నేను చెప్పాను అవి అయినా రాసుకోవచ్చు అర్థమైందా సో ది థర్డ్ పాయింట్ అనమాట ఫోర్త్ పాయింట్ నేను ఇప్పుడే చెప్పాను కదా జనరలైజర్ సబ్జెక్ట్ అని ఫిక్స్డ్ ఆన్సర్స్ ఉండవు అని ఫిక్స్డ్ ఆన్సర్స్ ఉండవు కాబట్టి మీరు టాపిక్ ని ఎలాబరేట్ చేస్తూ రాయాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీ గ్రామర్ సరిగ్గా ఉండాలి గ్రామర్ అంటే ఏంటి సార్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ మీ ఇంగ్లీష్ అనేది ఎలా ఉంటే ఎలా అయితే ఉంటుందో దాన్ని బట్టే మార్క్స్ రైటింగ్ ఎనీవే కొంచెం బాగుండాలని చెప్పాను ఆల్రెడీ ముత్యాలు లాగే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కొంచెం నీట్గా ఉంటే చాలు అండ్ ఈ పాయింట్లో సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ మాత్రం చాలా పగడ్బందీగా ఉండాలన్నమాట స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ప్రీమియం సబ్జెక్ట్ మీకు తెలుసో లేదో ఇది ఓన్లీ ఐఐఎంస్ మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్ ఉంటా చూసారా వాళ్ళకి మాత్రమే ఉండేది లత్కోర్ కోర్సులు చేసే వాళ్ళు ఎవరికి స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ ఉండదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి దాంతో పని లేదు అవసరం అంతకన్నా లేదు స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ అనేది మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ ఐఐటి ఐఏఎం వాళ్ళ కరికులం చూడండి ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు ఇప్పుడు నేర్చుకునేవే అక్కడ కూడా ఉంటాయి వాళ్ళకు కూడా ఉంటాయి అండ్ దట్టు ఇది నేషనల్ లెవెల్ ఎగ్జామా స్టేట్ లెవెల్ ఎగ్జామా స్టేట్ లెవెల్ అంటే నువ్వు ఎవరితో కంప్లీట్ అవుతున్నావో తెలుస్తుందా అర్థమైంది ఇప్పుడు ఢిల్లీలో ఎవడో ఉన్నాడ్రా వాడు నీలాగే ఎగ్జామ్ రాస్తాడు వాల్యూ ఇస్తాడు వాడి పేపర్ కరెక్ట్ చేస్తాడు తర్వాత నీ పేపర్ కూడా కరెక్ట్ చేస్తాడు అర్థమైందా ఎవడో ఉన్నాడు ఢిల్లీలో సౌరభ్ తివారీ అని ఉన్నాడు తర్వాత నువ్వు ఉన్నావు ఇప్పుడు వాడి నామన్ క్లేచర్ గ్రామర్ ఎలా ఉంది నీ గ్రామర్ ఎలా ఉంది అది ఇంపార్టెంటా కాదా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడి పేపర్ కరెక్ట్ చేసిన వెంటనే నీ పేపర్ వచ్చింది నువ్వేమో తత్త బబ్బా మెమ్మెమ్మే అన్నావు మరి వాడికి ఇమ్మీడియట్ గా వాల్యూ ఇస్తానికి ఎంత చిరాకు వస్తుంది అరే ఇప్పుడే ఒక పేపర్ కరెక్ట్ చేసా ఎంత బాగుంది ఇప్పుడు ఈ పేపర్ చూడు ఎంత చెండాలంగా ఉంది అనుకుంటాడు అనుకోడు మీరు అనుకున్న మార్క్స్ రాకపోవడానికి ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అండి పేపర్స్ అనేవి వాల్యూషన్ పంపించేటప్పుడు జంబులు చేసి రకరకాల రీజన్స్ పంపిస్తారు మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ కి చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి కదా సదరన్ రీజన్ ఉంది వెస్టర్న్ రీజన్ ఉంది ఈస్టర్న్ రీజన్ ఉంది సెంట్రల్ రీజన్ ఉంది నార్తర్న్ రీజన్ ఉంది కాబట్టి రకరకాల మంది పంపిస్తారు సో అలా వాల్యుషన్ జరిగేటప్పుడు నువ్వు వాళ్ళతో కంప్లీట్ అవుతున్న వినే విషయాన్ని నువ్వు గుర్తుపెట్టుకో నీ గ్రామర్ వాళ్ళతో కంప్లీట్ అవ్వాలి మోనా చోప్రా పేపర్ తర్వాత మీ పేపర్ వచ్చిందమ్మా మోనా చోప్రా ఎవరు ఎవరో ఎక్స్ సిబిఎస్ఈలో చదువుకుంది ఇంగ్లీష్ బాగా చదువు బాగా రాస్తుంది మాట్లాడినా మాట్లాడకపోయినా ఇంగ్లీష్ అయితే సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ అయితే బాగా రాస్తుంది కాదు మీ పేపర్ వచ్చింది వాడు రెండు కంపేర్ చేస్తాడు చే చేయడం వాడికి అది అంబాసిడర్ మెర్సిడెస్ అనిపించకూడదు లేదా అతడు సినిమాలో తిరిగేలాగా అర్థమైందా సో కాబట్టి మీరు మీ గ్రామర్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి ఎస్ఎం పాస్ అవ్వాలంటే థర్టీలో ఎలా లేదని ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ మీరు తెచ్చుకోవాలనుకుంటే కొంతమంది ఉంటారమ్మా అసలు దీన్ని మొత్తానికి వదిలేసి ఓఎం మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు చేసుకోండి పర్లేదు ఇబ్బంది ఏం లేదు కానీ ఫైనల్లో ఇబ్బంది పడతారు ఫైనల్లో కూడా మీకు ఈ టాపిక్స్ ఉంటాయి అప్పుడు ఇబ్బంది పడతారు లేదు సార్ దీనిలో ఒక ట్వంటీ మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు తెచ్చుకోవడానికి నేను ట్రై చేస్తాను డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ నేను చెప్పబోయే టాపిక్స్ మీరు కొంచెం కవర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈజీగా ట్వంటీ మార్క్స్ వస్తాయి థర్టీకి ట్వంటీ మార్క్స్ వస్తాయి అర్థమైందా కాదు నేను ఓఎం మీద మాత్రమే కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టుకుంటా అక్కడే ప్రాక్టికల్ ప్రాక్టికాలిటీ అంతా అక్కడే ఉంది కాబట్టి అసైన్మెంట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ నెట్వర్కింగ్ నయ లేదా తీసే సార్ మోడల్స్ ఉన్నాయి కదా సో వాటి మీదే కాన్సన్ట్రేషన్ చేసుకుని పాస్ అవుతానంటే డెఫినెట్ గా పాస్ అవ్వచ్చు అమ్మా ఎవరి ప్రయారిటీ వాళ్ళది బట్ ఓఎం తో పాటు ఎస్ఎం లో కూడా మార్క్స్ వస్తే మీకు అగ్రిగేట్ లో హెల్ప్ అవుతుంది సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ లాస్ట్ టైం ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళలో ఓఎం ఎస్ఎం తప్పిన వాళ్ళు అంటే ఫార్టీ కన్నా తక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు వెరీ రేర్ ఫార్టీ కన్నా తక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు ఎందుకంటే ఓఎం మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది ఎందుకని థియరిటిక్ గా ప్రాబ్లమేటిక్ కాదు ప్రాబ్లమేటిక్ అందులో కొన్ని మార్క్స్ ఈజీగా వస్తాయి అటెంప్ట్ చేసినందుకు కూడా మార్క్స్ ఉంటాయి బట్ ఎస్ఎం లో మీరు మార్క్స్ తెచ్చుకోవడం అంటే మీ స్కిల్ కొంచెం బాగుండాలి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ స్కిల్స్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ వర్డ్స్ బాగుండాలి దట్టు నేను ఇందాడి నుంచి చెప్పేలాగే ఇది స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్ కాదు
నాకు లేచినాక ఒక మెటీరియల్ లాంటిది ఏదైనా ప్రిపేర్ చేస్తే బాగుంటుంది అనిపించి జస్ట్ స్ట్రాటజీ అని టైప్ చేసి నా మైండ్ లో వచ్చింది అది ఆరున్నరకు వచ్చిన థాట్ అది ఏంటిది స్ట్రాటజీ నథింగ్ బట్ ఏ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అచీవ్ సంథింగ్ మీరు ఇప్పుడు నన్ను అడిగారు అనుకోండి పదిన్నరకి నేను ఇంకో ఆన్సర్ చెప్తా మీరు ఒకటిన్నర కడితే స్ట్రాటజీ అంటే ఇంకోటి చెప్తాను నేను మరి అదెందుకు చెప్పా నేను ఏదైనా ఇప్పుడు మూ మూడు టైమ్స్ లో మూడు డిఫరెంట్ స్టేట్మెంట్స్ ఎందుకు చెప్పా నేను ఏమో సార్ నాకు అప్పుడు ఆ ఇంగ్లీష్ వర్డింగ్స్ అలా అనిపించినాయి అప్పుడు అది చెప్పా ఇప్పుడు ఇంకోటి అనిపిస్తుంది ఇంకోటి చెప్తా మీరు నోట్ బుక్ లో చూడండి ఇంకో ఇంకోటి ఉంటుంది కావాలంటే ఈ డెఫినేషన్ మీకు ఎక్కడా దొరకదు ఎందుకంటే కాసేపు అయితే నా దగ్గర కూడా దొరకదు కాబట్టి అర్థమైంది మీరు చూడండి మా స్ట్రాటజీకి ఆ డెఫినేషన్ జనరలైజర్ సబ్జెక్ట్ అంటున్నానే దాని అర్థం అదే దాని అర్థం ఏంటంటే నీ దగ్గర ఇంటెంట్ ఉందనుకోండి అమ్మా అంటే మ్యాటర్ తెలుసు అనుకో నువ్వు దాన్ని ఎలాగైనా కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ జనరలైజర్ సబ్జెక్ట్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ జనరలైజర్ సబ్జెక్ట్స్ కి ప్రిపరేషన్ అక్కర్లా జనరలైజర్ సబ్జెక్ట్స్ కి అసలు ప్రిపరేషన్ ఏ అవసరం లేదు కాన్సెప్ట్ గుర్తుంటే చాలు మీరు హ్యాపీగా రాసుకోవచ్చు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మిమ్మల్ని బీసీజీ మ్యాట్రిక్స్ అడిగారమ్మా బీసీజీ మ్యాట్రిక్స్ అనేది బోషన్ కన్సల్టెన్సీ గ్రూప్ వాళ్ళు డెవలప్ చేసినటువంటి మ్యాట్రిక్స్ వాళ్ళ ఒక మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెన్సీ ఫామ్ ఎవరైతే బిజినెస్ లో డెవలప్ అవ్వాలనుకుంటారో వాళ్ళకి ఐడియాస్ ఇస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళ మ్యాట్రిక్స్ ప్రకారం వాళ్ళు ఏ పోర్ట్ ఫోలియోలో ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ అయినా నాలుగు రకాలుగా విడగొడతారు స్టార్స్ అంటారు క్యాష్ కోస్ అంటారు క్వశ్చన్ మార్క్స్ అంటారు డాక్స్ అంటారు ఈ నాలుగింటిని టూ పారామీటర్స్ లో జడ్జ్ చేస్తారు ఒకటేమో మార్కెట్ గ్రోత్ ఒకటేమో మార్కెట్ షేర్ మార్కెట్ గ్రోత్ మార్కెట్ షేర్ రెండు ఎక్కువ ఉంటే స్టార్ అంటారు మార్కెట్ గ్రోత్ తక్కువ ఉండి షేర్ ఎక్కువ ఉంటే క్యాష్ తో అంటారు మార్కెట్ గ్రోత్ బాగా ఉండి షేర్ తక్కువ ఉంటే క్వశ్చన్ మార్క్ అంటారు గ్రోత్ షేర్ రెండు తక్కువ ఉంటే డాగ్ అంటారు అర్థమైందా సో నేను మీకు ఐ థింక్ గ్రూప్ టూ లో ఎస్ఎం సబ్జెక్ట్ బీసీజీ చెప్పి ఐ థింక్ నేను ఎప్పుడు చెప్పుకుంటాను రా జనవరిలో చెప్పుకుంటాను జనవరి ఫిబ్రవరిలో ఎప్పుడు చెప్పాను నాకు గుర్తులేదు ఆ తర్వాత సెవరల్ బ్యాచెస్ నేను డీల్ చేశాను ఏసీసీఏ యుఎస్ఏసీఎంఏ వాళ్ళకి ఉండవు అమ్మా వాళ్ళ కంప్లీట్ ఎఫ్ఎం ఉంటుంది మీకు చెప్పిన తర్వాత నేను అట్లీస్ట్ బుక్ కూడా చూడలేదు కానీ మనం ఇప్పుడు మీరు అడిగితే బీసీజీ మ్యాట్రిక్స్ కంటెంట్ నేను చెప్పాను చూసారా ఇప్పుడు నేను చెప్పాను నేను గొప్ప అని కాదు ఇక్కడ మీరు కూడా అలా చెప్పగలిగితే అంటే ఆ కాన్సెప్ట్ మీకు జస్ట్ మీకు మైండ్ లో ఉంటే హ్యాపీగా రాసుకోవచ్చు బాబుకి ఏ క్వశ్చన్ వస్తుందో దీని ఫిక్స్డ్ ఆన్సర్ మన దగ్గర ఉందో లేదో అమ్మా ఎగ్జామ్ టెన్షన్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైం సరిపోదు రెండోది ఎగ్జామ్ హాల్లో నువ్వు ఎక్కడ పడతావో నీకు తెలియదు ఫస్ట్ బెంచ్ లో పడతావు లాస్ట్ బెంచ్ లో పడతావు అక్కడ ఫ్యాన్ ఉంటుందా లైట్ ఉంటుందా ప్రాపర్ గా రాసే ఫెసిలిటీ నీకు ఉంటుందా ఉంటుందా ఇన్ని టెన్షన్స్ లో నువ్వు బట్టి బట్టిన ఆన్సర్స్ నీకు గుర్తుంటాయమ్మా అందుకే ఎప్పుడు మగ్గప్ చేయొద్దు సబ్జెక్ట్స్ ని మగ్గప్ అనేది ఇట్ విల్ లీడ్ టు ఏమంటారు సినిమాలో ఉంటారు కదా ఇంజూరియస్ సిచ్యువేషన్ సేమ్ అలాగే మీకు అంత గుర్తు తెచ్చుకుందామన్నా గుర్తు రాదు అందులోనే టైం అంతా వేస్ట్ అవుతుంది సో కాబట్టి కాన్సెప్ట్ మీద ఫోకస్ చేయండి తప్ప ఆన్సర్స్ మగ్గప్ చేయొద్దు కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటి ఏముంది అక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిమ్మల్ని ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగారా పోర్టర్స్ ఫైవ్ ఫోర్సెస్ అని అడిగారు ఇప్పుడు మీరు చెప్పాలి పోర్టర్ అనే ఒక మై వాడు ఫుల్ నేమ్ మైకల్ పోర్టర్ వాడు ఒక స్ట్రాటజిస్ట్ అర్థమవుతుందా వాడి కాంపిటీషన్ ఫోర్సెస్ ప్రకారం వాడు బేసిక్ గా కాంపిటీషన్ అనేది ఐదు సోర్సుల నుంచి వస్తుందని చెప్పాడు వాడు ఆ ఐదు సోర్సెస్ ఏంటంటే థ్రెట్ ఫ్రమ్ యూ ఎంట్రెన్స్ థ్రెట్ ఫ్రమ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ బార్గెనింగ్ పవర్ ఆఫ్ బయ్యర్స్ బార్గెనింగ్ పవర్ ఆఫ్ సప్లైయర్స్ ఐదోది ఏదో ఉంటది కాంపిటేటివ్ రైవల్రీ ఇది అనమాట అంతే అంటే దీనికోసం మీరు మగ్గప్ చేయక్కర్లేదమ్మా బేసిక్ గా ఆ సిచ్యు ఆ పాయింట్స్ ఏవైతే మీకు గుర్తుంటే దాని నుంచి ఈజీగా రాచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థ్రెట్ ఫ్రమ్ న్యూ ఎంట్రెన్స్ అన్నాడు రా దాని అర్థం ఏంటి థ్రెట్ ఫ్రమ్ న్యూ ఎంట్రెన్స్ అంటే అసలు మీకు మైకల్ పోర్ట్ పోర్టర్స్ ఫైవ్ ఫోర్సెస్ ఫ్రేమ్ వర్క్ గుర్తుందా పోర్టర్స్ ఫైవ్ ఫోర్సెస్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో వాడు ఏం చెప్తాడంటే కాంపిటీషన్ ఎలా ఎరైజ్ అవుతుందో చెప్తాడు ఒక బిజినెస్ ఉందమ్మా ఆ బిజినెస్ కి కాంపిటీషన్ ఎలా వస్తుందో చెప్తాడు అందులో ఫస్ట్ సోర్స్ థ్రెట్ ఫ్రమ్ న్యూ ఎంట్రెన్స్ అంటే కొత్తగా మార్కెట్ లోకి వచ్చే వాళ్ళ నుంచి ఖచ్చితంగా నీకు కాంపిటీషన్ ఉంటుందా ఉండదా ఎందుకని వాళ
కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళని బీట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి నీ సర్వీసెస్ ఇంకా పెంచుకోవాలి లేదా నీ కాస్ట్ ఇంకా తగ్గించుకోవాలి ఇది సోర్స్ నెంబర్ వన్ సోర్స్ నెంబర్ టూ థ్రెట్ ఫ్రమ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ థ్రెట్ ఫ్రమ్ మీకు కార్ల ఎగ్జాంపుల్ కూడా నేను చెప్పా ఇప్పుడు కార్ కి స్పేర్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అమ్మా కంపెనీ ఆథరైజ్ స్పేర్ పార్ట్ పదివేలు ఉంది అనుకోండి అమ్మా దానికి సబ్స్టిట్యూట్ గా లోకల్ మేడ్ రెండు వేలకి దొరుకుతుంది అనుకో వందకి ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆ రెండు వేల ప్రొడక్ట్ తోనే మెయింటైన్ అవుతారు తప్ప పదివేలు ఎవరు బెటర్ మొన్నటి దాకా నువ్వు ఒక్కడవే ప్లేయర్ ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు పదివేలు అంటే పదివేలు పదిహేను వేలు అంటే పదిహేను వేలు మరి ఇప్పుడు నీ ప్లేస్ లో ఒక సబ్స్టిట్యూట్ ప్రొడక్ట్ ఒకటి వచ్చింది దాని నుంచి నీకు థ్రెట్ ఉందా లేదా ఇప్పుడు చెప్పండి నువ్వు మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తున్నావు పదివేలు ఒక స్పేర్ పార్ట్ లోకల్ గా ఒకటి మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తున్నావు దాని కాస్ట్ రెండు వేలు నీ సేల్స్ ఈ రెండు వేలు ప్రొడక్ట్ రాగానే నీ సేల్స్ ఏమవుతాయి తగ్గింది సేల్స్ తగ్గినాయి అంటే నీ ప్రాఫిట్ కూడా ఎందుకమ్మా తగ్గింది నీకు థ్రెట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సబ్స్టిట్యూట్ నుంచి వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు నువ్వు వారితో కంప్లీట్ అవ్వాలి అర్థమవుతుందా ఇలా ఒక ఐదు సోర్స్ అని చెప్పాడు రెండు థ్రెట్లు రెండు బార్గెనింగ్ ఒక కాంప్లీట్ రైవల్రీ కాంప్లీట్ రైవల్రీ కాదనుకుంట్రా నేను రాశాను మీకు రాసే ఉంటా లాస్ట్ లో వస్తుంది అనుకుంటా కాదమ్మా అది థ్రెట్ ఫ్రమ్ న్యూ ఎంట్రెన్స్ లో ఐదోది లాస్ట్ లో ఇదిగోండి ఇక్కడ రాసాగా ఫోర్స్ ఫైవ్ ఆ ఫోర్స్ టు కాంప్లీట్ రైవల్రీ సారీ రా హర్ష నీ శీలాన్ని శంకించండి ఓకే రైట్ సో ఇదనమాట ఈ ఫోర్సెస్ ఐదు ఏంటి మరి థ్రెట్ ఫ్రమ్ న్యూ ఎంట్రెన్స్ ఆ న్యూ ఎంట్రెన్స్ లో మళ్ళీ ఏమున్నాయి ఫైవ్ సబ్ పాయింట్స్ ఆ ఫైవ్ సబ్ పాయింట్స్ ఇక్కడ రాసాగా ఏంటది ఫోర్స్ వన్ హ్యాస్ ఫైవ్ సబ్ పాయింట్స్ ఫస్ట్ వన్ ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ రెండోది బ్రాండ్ లాయల్టీ మూడోది యాప్సల్యూట్ కాస్ట్ అడ్వాంటేజ్ కస్టమర్ ఫిక్సింగ్ కాస్ట్ గవర్నమెంట్ రెగ్యులేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఏంటంటే క్వార్టర్స్ ఫైవ్ ఫోర్సెస్ అంటే ఈ సైడ్ ఎయిటింగ్స్ అట్లీస్ట్ గుర్తున్నాయి అనుకో దాని గురించి ఏదో ఒకటి మీరు ఎలాబరేట్ చేస్తూ రాసుకోవచ్చు దాని ద్వారా మార్క్స్ వస్తాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓఎంఎస్ఎం పేపర్ పాస్ అవ్వడం కష్టం కాదమ్మా చాలా ఈజీ అండ్ దట్టు దానిలో అగ్రిగేట్ తెచ్చుకోవచ్చు అగ్రిగేట్ లో మీకు అది హెల్ప్ అవుతుంది అరౌండ్ ఒక సెవెంటీ మార్క్స్ వరకు కష్టపడితే వస్తాయి మీరు కొంచెం ఇంకెక్కువ ఎఫర్ట్స్ పెడితే ఎయిటీ మార్క్స్ వరకు వస్తాయి మీరు లాస్ట్ టైం రాశారు కదా చాలా మంది ఇందులో ఎగ్జామ్ రాశారు కదా పాస్ అఫ్ అయ్యేలా కాసేపు పక్కన పెట్టండి ఓఎంఎస్ఎం లో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయమ్మా ఒకసారి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రాసిన వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి లాస్ట్ టైం అటెంప్ట్ రాసిన వాళ్ళు ఓఎంఎస్ఎం ఎంత వచ్చాయమ్మా ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ పాస్ అయ్యావు ఓకే నీకు రా ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ ఫార్టీ ఎయిట్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఏరా ఓకే ఓకే ఓన్లీ నార్మల్ గా రాసావు నువ్వు అంతే కదా కోచింగ్ లేదు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ సో యావరేజ్ గా అందరూ పాస్ మార్క్ ఫార్టీ అనుకుంటే పోని అగ్రిగేట్ పాస్ మార్క్ ఫిఫ్టీ అనుకుంటే అందరూ ఫిఫ్టీకి దరిదాపుల్లో ఉన్నారు ఫిఫ్టీ ప్లస్ కూడా ఉన్నారు ఎక్కువ మంది ఎందుకున్నారు ఎందుకంటే ఎస్ఎం కన్నా మిమ్మల్ని ఓఎం హెల్ప్ చేస్తుంది బట్ మీరు ఓన్లీ ఓఎం మీద ఫోకస్ పెట్టుకుని వెళ్తే ఏ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ వస్తాయండి మీరు క్రికెట్ ఆడతారు కదా ఏదన్నా ఒక లూజ్ బాల్ వచ్చింది అనుకో దాన్ని ఏం చేయాలి మీరు బౌండరీ కన్వర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి అంటే ఐదర్ ఫోర్ ఆర్ సిక్స్ అర్థమైంది యావరేజ్ గా మీరు ఒక బాల్ కి రెండు రన్లు కొట్టాలరా లూజ్ బాల్స్ వస్తున్నాయి తర్వాత కొంచెం టఫ్ బాల్స్ వస్తాయి కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలి ఈ లూజ్ బాల్స్ లోనే ఎక్కువ స్కోర్ చేయాలి ఓఎంఎస్ఎం గ్రూప్ టూ అలాంటిది రైట్ బాల్స్ వస్తాయి తర్వాత ఏంటి అవుతాయి తర్వాత ఆయిటింగ్ ఆయిటింగ్ కాస్టింగ్ ఎందుకని ఆయిటింగ్ లో మీకు నామన్ క్లేచర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు నార్మల్ ఇంగ్లీష్ రాస్తే తేగడాడు అక్కడ కొన్ని టిపికల్ వర్డ్స్ వాడాలి ఆ వర్డ్స్ ఏ కావాలి అడిగి లాంగ్వేజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆయిటింగ్ అదొక టఫ్ బాల్ కాస్టింగ్ ఎఫ్ఎం అనదర్ టఫ్ బాల్ బట్ ఇలాంటి లూజ్ బాల్స్ ఉన్నాయి కదా ఓఎంఎస్ఎం ఇలాంటి వాడుకొని అగ్రిగేట్ కి మీరు ట్రై చేయాలి అట్లీస్ట్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు అంటే గ్రూప్ టూ మీ మీద ఆగిందనేగా మరి ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళకి యాభైలు వస్తే మరి పాస్ అయిన వాళ్ళకి ఎన్ని వచ్చి ఉంటాయి అర్థమైందా సో కాబట్టి ఓఎంఎస్ఎం అనేది పాస్ అవుతామా ఫెయిల్ అవుతామా మైండ్ లో నుంచి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ క్వశ్చన్ తీసేసేయండి ఖచ్చితంగా మీరు ఈ సబ్జెక్ట్ అయితే పాస్ అవుతారు నో డౌట్ అందులో
మీరు ఎస్ఎం జనరలైజ్డ్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి దాన్ని ఒక అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకోండి అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకోవాలంటే మీకు పక్కన సైడ్ ఎడిటింగ్స్ గుర్తుండాలి దానికి ఈ మెటీరియల్ చదువుకోండి చాలు ఎక్స్ట్రా ఇంకేం అక్కర్లేదు ఇలా గనక మీరు ప్రిపేర్ అయితే థర్టీకి మినిమం మినిమం ట్వంటీ మార్క్స్ అయితే గ్యారంటీగా వస్తాయి ఈ అన్ని ప్రిపరేషన్ లో కీ పాయింట్ ఏంటంటే స్కామ్స్ మీరు దాన్ని వదిలేసి ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నారంటే సంథింగ్ మిస్సింగ్ అని అర్థం స్కానర్స్ మాత్రం మీ దగ్గర పెట్టుకోండి ఓకేనా సో వితౌట్ వేస్టింగ్ ద టైమ్ ఒకసారి మనం మేనేజ్మెంట్ టాపిక్ స్టార్ట్ చేద్దాం మీకు ఇందులో మూడే మూడు చాప్టర్లు ఉన్నాయమ్మా ఫస్ట్ స్టడీ నోట్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఫస్ట్ చా ఫస్ట్ టాపిక్ అంతా కూడా ఎస్ఎం ఇంట్రొడక్షన్ గురించే ఉంటుంది స్ట్రాటజీ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ విజన్ మిషన్ ఆబ్జెక్టివ్ తర్వాత మీకు పోర్ట్ఫోలియో అనాలిసిస్ ఉంటుంది అంటే ఒక పోర్ట్ఫోలియో అంటే ఏంటి దాన్ని అనాలిసిస్ చేయడానికి కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉంటాయి ఏడిఎల్ మ్యాట్రిక్స్ BCG matrix, ఇంకోటి ఎవడో ఉంటాడు ఐడియల్ ఆర్థర్ డీ లెటర్ కదా హ్యాండ్స్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఈ మూడు ఉంటాయి దాని తర్వాత మీకు పెస్ట్ పెస్టలు స్పాట్ ఈ మూడు ఉంటాయి దాంతో రెండోది కూడా అయిపోతుంది మూడోది ఫార్ములేషన్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ మీరు ఎస్ఎం లో ఏదన్నా చాయిస్ తీసుకోవాలి అని మీకు అనిపిస్తే హ్యాపీగా తీసుకోండి అమ్మా ఏం తీసుకుంటారంటే ఫార్ములేషన్ లో హెచ్ఆర్ మార్కెటింగ్ మ్యాన్ పవర్ స్ట్రాటజీస్ కొన్ని ఉంటాయి వాటిని మీరు తీసుకోవచ్చు ఓకే ఇంప్లిమెంటేషన్ కి వచ్చేసరికి మీకు బిపిఆర్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ రీ ఇంజనీరింగ్ సిఎస్ఎఫ్ క్రిటికల్ సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్స్ సిసి ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎస్పియు స్ట్రాటజిక్ బిజినెస్ యూనిట్ అవి మాత్రం చదువుకుంటే చాలు ముప్పై మార్కులకి అంతకన్నా మీరు ఎక్కువ టైం ఇస్తున్నారంటే ప్రిపరేషన్ లో మీకు తెలుసు కదమ్మా ఎగ్జామ్ మూడు గంటలు ఉంటుంది నీకు అన్ని క్వశ్చన్లు వచ్చు బాగా రాద్దాం అని చెప్పి మెల్లగా స్టార్ట్ చేసావు మూడు గంటల తర్వాత పేపర్ ఏం చేస్తారు ఆటోమేటిక్ గా లాక్కుంటారు లేని ఎవరు నేను రాసుకుంటాను నీ దగ్గరే పెట్టుకో రాసుకుని అంటారు సో నువ్వు అన్ని టాపిక్స్ కవర్ చేయడం ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఎంత వరకు కవర్ చేయాలో కూడా ఇంపార్టెంటే చదవమన్నారు కదా అని చెప్పి ముప్పై రోజులకి వారం రోజులు టైం ఇన్వెస్ట్ చేసామంటే యూఆర్ ఎ ఫూల్ అని అర్థం అంత అవసరం లేదమ్మా ఎస్ఎం జనరలైజ్డ్ సబ్జెక్ట్ దట్ టు లిమిటెడ్ మెయింటేజ్ ఉంది మీకేం వన్ మార్కుల సబ్జెక్ట్ కాదు కాబట్టి మీరు చదివేటప్పుడు కూడా మెయిన్ ఫోకస్ దీని మీద ఏం పెట్టుకోవద్దు అలాగే ఫోకస్ చేయకుండా ఉండొద్దు చెయ్యండి ఎంత వరకు చేయాలో అంత వరకే చేయండి మెయిన్ ఈ టాపిక్స్ లో సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఇలాంటి గుర్తు పెట్టుకున్నారు అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా టాపిక్ మీరు ఎలాబరేట్ చేయవచ్చు ఓకేనా ఇవి ఈ గైడెన్స్ మీకు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏమైనా మీరు చాలా సార్లు బుక్స్ చదువుంటారు ఇంకా అందులో కొత్తగా చెప్పేది కూడా ఏమి ఉండదు అర్థమైందా సో స్టార్ట్ చేద్దాం స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఫస్ట్ చెప్తున్నాడు ఫస్ట్ చాప్టర్ లో అసలు ఫస్ట్ స్ట్రాటజీ అంటే ఏం చెప్పాడు అక్కడ చూడండి చదవండి రా ఒకసారి స్ట్రాటజీ అంటే ఏం చెప్పాడు స్ట్రాటజీ నథింగ్ బట్ ఏ ప్లాన్ ఆఫ్ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ దేనికంటే ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ దేనికమ్మా పీవో టు హెచ్యూ ఒక పని చేయడానికి నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు ఎలా చేద్దాం అనుకుంటున్నావు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి నువ్వు వైజాగ్ వెళ్ళాలి ఎలా వెళ్తావు వాట్ ఈస్ యువర్ స్ట్రాటజీ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ స్ట్రాటజీ ఆ ఎక్స్పెన్సివ్ లగ్జరీ స్ట్రాటజీ ఆ మోడరేట్ స్ట్రాటజీ ఆ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ స్ట్రాటజీ సార్ పొద్దున్నే ఆరింటికి విజయవాడలో రత్నాచల్ ఉంటది టీటీ కూడా రాడు టికెట్లు అసలు అడగడు ఎక్కడ నుంచి విజయవాడ మేము ట్రైన్ ఉంటది పది రూపాయలు పదిహేను రూపాయలు టికెట్ ఎక్కే అక్కడ నుంచి టికెట్ కూడా తీసుకోవద్దు ఫోన్ టికెట్ తీసుకున్నావు ఎనభై రూపాయలు వంద రూపాయలు ఉంటది మొత్తం నూట యాభై రూపాయల కన్నా తక్కువలో వైజాగ్ వెళ్ళిపోవచ్చు అర్థమైందా సో లేదు సార్ మాది కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ స్ట్రాటజీ కాదు కదా సార్ మేము ఇంకో స్ట్రాటజీ మాది ఎక్స్పెన్సివ్ స్ట్రాటజీ అయితే ఇక్కడ నుంచి దూరంతో ఉంటుంది నైట్ దానికి బుక్ చేసుకో పన్నెండు వందలు అవుతుంది ఇందాక ఎంత అయింది నూట యాభై టికెట్లు తీసుకున్నావులే టికెట్ తీసుకోకపోతే ఇరవై రూపాయలు అవుతుంది నూట యాభై ఇప్పుడు ఎంత అయింది అమ్మ ఇందాక ఎక్కడికి వెళ్ళావు టికెట్ అదే లోవర్ క్లాస్ లో వెళ్ళినప్పుడు వైజాగ్ వెళ్ళావు ఇప్పుడు అన్నమని వెళ్ళావా ఇప్పుడు కూడా అక్కడికి వెళ్ళావు మరి అక్కడ కాస్ట్ ఎంత అయింది ఇక్కడ కాస్ట్ ఎంత అయింది అంటే రెండింటిలో డెస్టినేషన్ ఒకటే నువ్వు అచీవ్ చెయ్యాలనుకుంటున్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ఒకటే బట్ ఎలా అచీవ్ చేస్తావు ఏ రిసోర్సెస్ ను ఉపయోగించుకుని అచీవ్ చేస్తావు సింపుల్ ఇక్కడ నుంచి బస్ స్టాండ్ బొమ్మన్నారా మిమ్మల్ని వెళ్తాం ఆటోలో వెళ్ళొచ్చు బస్ ఎక్కి వెళ్ళొచ్చు ఎవరైనా లిఫ్ట్ అడిగి వెళ్ళొచ్చు లేదా నీ ఫ్రెండ్ డ్రాప్ చేయమని అడగచ్చు 
in order to achieve something oka pani cheyadaniki nu vem vaadukuntao ye veni choose chestuntao that is your strategy adu neeku em avuthi strategy okay na inka em antnadu the science of managing an intended strategy is called strategic management nu anukuntunnatvanti strategy ni ela implement chestao manage chestao dani gurinchi cheppe science ne sm subject antam strategic manage అర్థమైంద ఇంటెండెడ్ స్ట్రాటజీ అంటే నువ్వు అనుకుంటున్నటువంటి స్ట్రాటజీ దీన్నే ఎస్డ్యూమ్డ్ స్ట్రాటజీ అనుకోవచ్చు ప్రెస్యూమ్డ్ స్ట్రాటజీ అనుకోవచ్చు ఏదన్నా అనుకోవచ్చు రకరకాల పేర్లు ఈ పేర్లు ఎందుకు చెప్తున్నారంటే రేపు పొద్దున మీరు రాసేటప్పుడు ఇదే వర్డ్స్ ని రీప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఇందాక చెప్పాను ఎస్ఎం ప్రీమియం సబ్జెక్ట్ కొంచెం మంచి లాంగ్వేజ్ వాడమని ఇదే మంచి లాంగ్వేజ్ అండి అర్థమైందా నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎస్ఎం అండ్ ఓఎం చెప్తున్నాడు అమ్మ ఎస్ఎం అంటే టాప్ లెవెల్ లో పీపుల్ ఆలోచన చేసేటువంటి విషయాలు కంపెనీ సేల్స్ ఎలా పెంచాలి కొత్త బ్రాంచ్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు పెట్టాలి కొత్త ప్రొడక్ట్ లోకి ఎలా వెళ్ళాలి అర్థమవుతుందా లోన్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా మార్చాలి కంపెనీని ఎలా డెవలప్ చేయాలి ఓఎం అంటే ఏం లేదమ్మా ఓఎం అంటే చాలా సింపుల్ ఇచ్చిన పని ఎలా చేయాలి దీని గురించి టాప్ లెవెల్ వాళ్ళు ఆలోచించరు మీడియం లెవెల్ లేదా లోవర్ లెవెల్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు జనరల్ గా ఈ టాప్ మీడియం లెవెల్ లోవర్ అనకుండా వీటికి మూడు పేర్లు పెట్టాడు ఎస్ఎం లో కార్పొరేట్ లెవెల్ బిజినెస్ లెవెల్ ఫంక్షనల్ లెవెల్ ఏంటిదమ్మా ఇవి కూడా గుర్తులే సార్ స్ట్రాటజిక్ లెవెల్ మేనేజీరియల్ లెవెల్ ఆపరేషనల్ లెవెల్ ఈ పేర్లు ఇంకా యాప్ట్ గా సూట్ అవుతాయి స్ట్రాటజిక్ లెవెల్ మేనేజీరియల్ లెవెల్ ఆపరేషనల్ లెవెల్ స్ట్రాటజిక్ లెవెల్ అంటే ఇక్కడ సిఓలు సిఓలు సిఎఫ్ఓలు ఉంటారు వీళ్ళు ఏం చేయాలో వాళ్ళ వాళ్ళ మైండ్ లో ఉన్న థాట్ ని మేనేజర్స్ కి చెప్తారు మేనేజర్స్ చెప్తారా డైలీ లేబర్ ని పిలిచి ఇలా చేద్దాం అనుకుంటారు అని చెప్తారా మేనేజర్స్ చెప్తారు హెచ్ఆర్ మేనేజర్ సేల్స్ మేనేజర్ మార్కెటింగ్ హెడ్ ప్రొడక్షన్ హెడ్ అర్థమవుతున్నా మెటీరియల్ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ ఇలా ఇలా ఈ హెడ్లు అందరినీ పిలుస్తారు పిలిచి తమ్ముడు ప్రొడక్షన్ ఇలా ఉండాలమ్మా సేల్స్ ఇలా ఉండాలి ఇన్వెంటరీ ఎంత ఉండాలి మేము కొత్త బ్రాంచ్ అనుకున్న ఏదో వాళ్ళు అనుకున్న థాట్స్ అన్ని కూడా ఎవరితో షేర్ చేసుకుంటారు స్ట్రాటజీ స్ట్రాటజిక్ లెవెల్ వాళ్ళు మేనేజీరియల్ లెవెల్ తో ఈ మేనేజీరియల్ లెవెల్ వాళ్ళు అక్కడ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నారు కదా అంటే ఏం చేయాలో వీళ్ళకి అర్థమైంది కదా దాని లోవర్ లెవెల్లో అంటే ఆపరేషనల్ లెవెల్లో ఉన్న వాళ్ళతో కాంటాక్ట్ అయ్యి ఆ పని చేయించుకుంటారు అంటే సిఓలు పని చేయరు చేయించుకుంటారు ఎవరితో మేనేజర్స్ తో మేనేజర్స్ ఏమైనా పని చేస్తారంటే వాళ్ళు పని చేయరు ఆపరేషనల్ లెవెల్ వాళ్ళతో పని చేయించుకుంటారు అంటే ఇక్కడ అల్టిమేట్ గా పని చేసేది ఎవడు ఆపరేషనల్ లెవెల్లో వాడు వాడు ప్రాపర్ గా పని చేయాలంటే ముందు ఏం చేయాలో వాడికి అర్థం కావాలి అంటే దేర్ షుడ్ బి ఏ ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ద స్ట్రాటజిక్ లెవెల్ అండ్ ఆపరేషనల్ లెవెల్ వీళ్ళ మధ్యలో బ్రిడ్జ్ ఎవరు మేనేజీరియల్ లెవెల్ అంటే వీళ్ళని ప్రాపర్ గా వీళ్ళు మెయింటైన్ చేసుకోవాలి రేపు పొద్దున తర్వాత ఎస్బిఓ అని మాట్లాడుకుంటే ఎస్బిఓలో మధ్యలో ఉండేదంతా వీళ్ళే అర్థమైందా చాలా చూడండి ఏమంటాడు ఎస్ఎం లో ఎస్ఎం ఈస్ అంబిక్యూస్ అంబిక్యూస్ అంటే క్లారిటీ లేని అనమాట అన్సర్టెన్ ఎస్ఎం ఈస్ అన్సర్టెన్ కాంప్లెక్స్ ఆర్గనైజేషన్ వైడ్ ఫండమెంటల్ అండ్ హ్యాస్ లాంగ్ టర్మ్ ఇంప్లికేషన్ ఎస్ఎం కుండేది ఇవి అది క్లారిటీ గా ఉండదు అమ్మా స్ట్రాటజీలు ఎప్పుడు కూడా ఎవరో ఒకరు డిఫైన్ చేసిన స్ట్రాటజీ కాదమ్మా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిజినెస్ లో ఎలా సక్సెస్ అవ్వాలనే దానికి రూట్ మ్యాప్లు రోడ్ మ్యాప్లు ఫిక్స్డ్ స్ట్రాటజీస్ ఉండవు నేను మీకు రెగ్యులర్ క్లాసెస్ లో చెప్పిన చెప్పినప్పుడు చాలా క్లియర్ గా దీని మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పా ఎలా చెప్పానంటే ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా ఫ్రెండ్ ఒకరు ఉన్నాడమ్మా వాళ్ళ 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 ఫాదర్ వాడికి పది కోట్లు ఆస్తి ఇచ్చారు వాడు బిజినెస్ లో మొత్తం నష్టపోయాడు ఆ పది కోట్లు ఆస్తిని సగం రేటుకి అమ్మేసి ఐదు కోట్లు పెట్టి కొత్తగా సేఫ్ బిజినెస్ ఏదో ఐదు కోట్లు తీసుకెళ్లి ఏదో బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేసుకున్నాడు వాడికి నెలకు ఐదు లక్షలతో వడ్డీ తిప్పుకుంటున్నాడు లేదా బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేసుకున్నాడు డబ్బులు వస్తున్నాయి హ్యాపీ బతుకుతున్నాడు పులిని చూసి నక్క వాతలు పెట్టుకున్నట్టు వాడికంటే వాళ్ళ బాబు పది కోట్లు ఆస్తి ఇచ్చాడు మీకు మీ బాబు అయితే పోని ఎవడకో ఎవడ బాబా ఎవడ ఇవ్వలేదు కదా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఫ్రెండ్ ఏదో బిజినెస్ చేస్తున్నాడని చెప్పి మీరు కూడా ఇప్పుడు వెళ్ళి వాడు చేసే బిజినెస్ చేశారనుకోండి ఏమవుద్ది వాడి దగ్గర ఒక ఐదు కోట్లు ఉన్నాయి వాడు బ్యాంక్ లో పెట్టుకున్నాడు ఇన్వెస్ట్ చేసుకున్నాడు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడు మన దగ్గర లేవుగా మన దగ్గర లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు వాడికి సక్సెస్ అయిన ఫామ్లో మనకి సక్సెస్ అవ్వదు అర్థమైంది ఇప్పుడు మీకు మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా
డోర్ టు డోర్ సెల్లింగ్ లో బాగా సక్సెస్ అయింది పిఎన్జి యూనిలివర్ వీళ్ళు విపరీతంగా పెనట్రేట్ అయిపోయారు మీకు ఒక విషయం తెలుసో లేదో వాషింగ్ పౌడర్ నిర్మ గుర్తుందా మీకు నిర్మా హెడ్ ఒకప్పుడు ఆయన కూడా సైకిల్ వేసుకుని ఆయన పేరు ఏదో ఉంటుందమ్మా మహారాష్ట్ర ఆయన ఆయన పేరు నాకు గుర్తులేదు ఆయన మహారాష్ట్ర మీరు కేస్ స్టడీ కొట్టండి గూగుల్ వచ్చేస్తుంది ఆయన ఆయన తయారు ఆయన ఒక కెమికల్ కంపెనీలో మామూలుగా ఫార్ములా ఫార్ములాని తయారు చేస్తారు ఆయన పేరు ఆయన ఆ పొజిషన్ పేరు కూడా ఏదో ఉంటుంది ఆ డిపార్ట్మెంట్ కి హెడ్ ఈయన ఆయనకున్న కెమి కెమిస్ట్రీ నాలెడ్జ్ తో ఒక మంచి బట్టల సోప్ తయారు చేయాలి అది ఎలా ఉండాలంటే మురికి మొత్తం వదిలిపోవాలి ఎక్కువ రావాలంటే తక్కువ పౌడర్ వేసి ఎక్కువ నురుగు రావాలి అప్పుడు మన ఇండియన్ హౌస్ హోల్డ్ ఎవరైతే ఉంటారో డొమెస్టిక్ పీపుల్ వీళ్ళు బాగా లైక్ చేస్తారు అని చెప్పి ఆయన వచ్చినటువంటి ఆయన ఇన్వెన్షన్ వచ్చిన పౌడరే నిర్మ వాళ్ళ అమ్మాయి పేరు నిర్మ అర్థమైందా అక్కడ ఉండే అమ్మాయి వాళ్ళ అమ్మాయి నేను చెప్పట్లా పేరు పేరు నిర్మ అర్థమైందా సో ఆయన ఇనీషియల్ డేస్ లో చిన్న చిన్న పొట్లాల కింద సర్ఫ్ వేసుకొని చిన్న చిన్న పొట్లాల కింద ఒక పెద్ద సంచులు సమోసాలు వాళ్ళు అమ్ముకుంటారు చూసారు ఐట ఒక సంచి అటు ఒక సంచి లిటరల్ గా అలా వెళ్ళి ముంబైలో ఉన్నటువంటి స్లమ్స్ డొమెస్టిక్ ఏరియాస్ లో ఫ్రీగా పంచి పెట్టేవాడు ఇది వాడు చూడండి ఎలా ఉంటుందో వాడు చూడండి అని చెప్పి అందరికీ ఫ్రీగా ఇచ్చేవాడు తర్వాత తర్వాత అర్ధ రూపాయికి డెబ్బై పైసలకి అరవై పైసలకి అమ్మడం మొదలు పెట్టాడు ఆ స్టేజ్ నుంచి ఇప్పుడు నిర్మా గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కార్పొరేట్ లెవెల్ కి వచ్చాడు ఆయన అర్థమైందా ఆయనకి సక్సెస్ అయిన స్ట్రాటజీ ఏంటి డోర్ టు డోర్ సెల్లింగ్ స్ట్రాటజీ ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద కన్స్యూమర్ షుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద ప్రొడక్ట్ దేర్ ఆఫ్టర్ హీ విల్ ఆటోమేటికలీ బై ద ప్రొడక్ట్ ఇప్పుడు వాడికి అసలు తెలియదు అనుకో వాడు ఎప్పుడు కొండు తెలియాలంటే నువ్వు ఏదో ఫ్రీ శాంపుల్ ఇవ్వాలి అరే అవునా డోర్ టు డోర్ సెల్లింగ్ అంత బాగా సక్సెస్ అవుద్దా నిన్న ఒక కార్ల కంపెనీకి హెడ్ గా పెట్టారా కార్ల కంపెనీ సేల్స్ పెంచమన్నారు నేను ఇప్పుడే రీసెంట్ గా చదివాను డోర్ టు డోర్ సెల్లింగ్ సూపర్ హిట్ అయింది నేను కూడా ఒక లారీలో పది కార్లు వేసుకొని అందరికి ఫ్రీగా కార్లు ఇచ్చి వాడి చూడండి తర్వాతే నమ్మంటే అని చెప్పి అటు నుంచి అటు దుబ్బుకి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు తప్ప ఎవడు వచ్చి కొండం మరి వాళ్ళకి సక్సెస్ అయి సక్సెస్ అయింది నీకెందుకు సక్సెస్ అవ్వాలా నువ్వు వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ ఏంటి నీ ప్రోడక్ట్ ఏంటి పోనీ కార్లు వదిలేసేయండిరా పోదే ఎక్స్ ఎక్స్పెన్సివ్ పర్ఫ్యూమ్స్ తయారు చేసే కంపెనీ ఉందా దానికి హెడ్ చేశారు నిన్ను నువ్వు కూడా అందరికి పర్ఫ్యూమ్లు ఇచ్చేసావు అనుకో ఫ్రీగా పర్ఫ్యూమ్స్ చాలా కాస్ట్లీ అమ్ము ఎక్స్పెన్సివ్ పర్ఫ్యూమ్స్ అన్ని మీకు తెలుసో లేదో తిమింగ్ లో ఉంటది కదమ్మా వేల్ నీళ్లలో ఉంటది కదమ్మా అది బాగా ఫుడ్ ఎక్కిపోయినప్పుడు వాంతి చేసుకుంటది కక్కుతుంది అనమాట ఎన్నో నెల అడగద్దు నాకు తెలియదు దానికి ఎన్నో నెల అది వాంతి చేసుకుంటదమ్మా ఆ వాంతి నుంచి తయారు చేస్తారు ఎక్స్పెన్సివ్ పర్ఫ్యూమ్స్ అన్ని కూడా ఆ వాంతు ఒక ఇంత పెద్దది ఉంటది అనమాట అది ఎలా లేదన్న ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ క్రోర్స్ ఉంటది తిమింగ్ లో వాంతి ఎంత ఉంటదమ్మా పది పదిహేను కోట్లు మీరు చీ అనుకున్నా చా అనుకున్నా అదే నిజం మిమ్మల్ని ఏమి వాడమనట్లేదుగా మీరు వాడుతున్నారే అది ఖచ్చితంగా అందులో తిమింగ్ లో వాంతి ఉంది మీకు తెలుసా లేదు నిజం అండి మీరు చా అన్న చీ అన్న ఏం చెప్తాడు ఇంకెవడైనా మీకు ఎగ్జాక్ట్లీ ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ అనుకుంటా ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ ఈ చెన్నై పోర్ట్ లో ఆ అది నీటి మీద అది ఫ్లోట్ అవుతూ వచ్చేసింది కస్టమ్స్ వాళ్ళు అది ఎవరి ఇల్లు ఫిషర్ చేపలు పట్టుకుంటారు కదమ్మా వాళ్ళకు దొరికింది వాళ్ళకు దొరికితే వాళ్ళు తెలియకుండా సైలెంట్ గా అమ్మేస్తున్నారు దాన్ని ఒక ముప్పై లక్షలు నలభై లక్షలకి అమ్మేస్తున్నారు కస్టమ్స్ వాళ్ళు పట్టుకున్నారు వాళ్ళు పట్టుకుని అరెస్ట్ చేశారు దీని ఫెయిర్ మార్కెట్ వాళ్ళు మార్కెట్ లో రెండు ఒక ట్వెల్వ్ క్రోర్స్ దాకా ఉంటది ఇప్పుడు ఫ్రీగా దొరికింది కదమ్మా ముప్పై లక్షలు వస్తే ఏంటి నలభై లక్షలు వస్తే ఏంటి ఏ ఫాక్ కంపెనీ వాడో డెనవర్ కంపెనీ వాడో కొనుక్కుంటాడు మీకే బాటిల్స్ లో పెట్టి అమ్మేస్తాడు మీరు దాన్ని కింద కొట్టుకుంటారు అయితే అయిపోయిందా అసలు మీకు ఈ విషయం తెలుసా తెలీదా తెలిస్తే తెలుసుకోండి తెలియకపోతే నేను చెప్పింది కరెక్ట్ కాదు ఒకసారి గూగుల్ చేసుకోండి అమ్మా మీకు తెలుస్తుంది తిమింగ్ లో వామిటింగ్ కి అంత అంత ప్రైస్ ఉంది అనమాట అర్థమైంది ఇప్పుడు బోట్లు వేసుకొని పోవద్దు వాళ్ళ పట్టుకొని పది పదిహేను బోట్లు వచ్చేస్తా ఎట్లా అని చెప్పి ఎక్కడో మిడ్ సీ లో ఉంటది అది అర్థమైందా రైట్ ఎప్పుడోకప్పుడు మిమ్మల్ని మీ బోట్ ని లోపలికి సూప్ కింద లాగేస్తాం సరే వదిలేయండి సో ఇదంతా అంటే ఒకరికి అంటే ఈ తిమింగుల వాంతి గురించి ఎందుకు మాట్లాడుకున్నావు ఆ పర్ఫ్యూమ్స్ అంత ఎక్స్పెన్సివ్ వాళ్ళకి డోర్ టు డోర్ సెల్లింగ్ చేస్తావు నువ్వు మరి ఎందుకు చేయవు
అర్థమవుతుందా సో కాబట్టి స్ట్రాటజీ మేనేజ్మెంట్ అనేది సిచ్యువేషన్ గా తర్వాత ఇక్కడే మనకి నేను మీకు రాశాను ఈ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ లో మీకు గుర్తుందా స్టెప్స్ ఇన్ కంటింజెన్సీ ప్లానింగ్ అని ఒకటి ఉంటుంది కంటింజెన్సీ ప్లానింగ్ అంటే ఏంటంటే నువ్వు అనుకున్నది జరగకపోతే ఏం చేస్తావు కంటింజెంట్ కంటింజెంట్ అంటే సత్యన అన్సెట్టన అన్సెట్ నిటిలో నువ్వు ఏం చేయాలనే దానికి ఒక ఏడు స్టెప్స్ ఉంటాయి అది ప్రీవియస్ ఒక మూడు అటెంప్ట్ కింద ఎప్పుడు అడిగినట్టుగా నాకు గుర్తు మరి ఎప్పుడు అడిగాడో నాకు తెలీదా ఆ ఇయర్ అటెంప్ట్ ఈసారి కూడా మేబీ ఏమో ఒత్తే రావచ్చు లేదండి లేదు ఆ సెవెన్ స్టెప్స్ మీకు మెటీరియల్లో ఇచ్చాను గుర్తుపెట్టుకోండి స్టెప్స్ ఇన్ కంటింజెన్సీ ప్లానింగ్ అనమాట అది కూడా ఇంపార్టెంట్ అర్థమైందా సో స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ లో ఫిక్స్డ్ ఫార్ములాస్ ఫిక్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ లేదా ఇదే ఇంతే ఇలాగే చెయ్యాలి అని ఉండదమ్మా నీకు ఆ కేసు బట్టి సిచ్యువేషన్ బట్టి నువ్వు ఏం చేయాలన్నా చేయొచ్చు అర్థమైందా సో సరే నెక్స్ట్ వన్ అడ్వాంటేజ్ సారీ సార్ ఒక్క నిమిషం అదే అదే ఎస్ఎం ఎస్ఎం అంటే ఎలా ఉంది ఇట్ ఈస్ అంబిక్యూస్ అంబిక్యూస్ అంటే అంటే రేపు ఇప్పుడు రేపు ఇలా జరిగితే బాగుని అనుకుంటావు అదే జరుగుద్దా జరగొచ్చు జరిగింది ఓకే యు ఆర్ హ్యాపీ జరగలేదు అప్పుడు ఏం చేయాలి దట్ ఈస్ వాట్ కంటిన్యూన్సీ ప్లానింగ్ దాన్ని ఏమంటారు కంటిన్యూన్సీ ప్లానింగ్ అర్థమైందా సో ఎస్ఎం ఇలా ఉంటది అన్సర్టన్ గా ల్యాక్ ఆఫ్ క్లారిటీ గా అంబిగ్యూన్స్ గా లాంగ్ టర్మ్ లో ఉంటది వేరే అది ఆపరేషనల్ ఆపరేషన్ మేనేజ్మెంట్ చదవండి ఒకసారి చదవండి బయటకు అందరూ చూసారా ఆపరేషన్ మేనేజ్మెంట్ అంబిగ్యూస్ గా లాంగ్ టర్మ్ లో అలా ఉండదు రొటీన్ గా చాలా రొటీన్ గా మీరు ఇక్కడ కాలేజ్ లో చేసే రొటీన్ వర్క్ ఏంటమ్మా పులిహార కలుపుకోవడం అపార్ట్ ఫ్రమ్ పులిహార ఏం చేస్తున్నారు మీరు కాలేజ్ లో సంతకాలు పెడుతున్నారు కదమ్మా కిందకి వచ్చి వచ్చినప్పుడు ఇన్ సిగ్నేచర్ అఫ్ కోర్స్ మీరు పెడుతున్నారా మీ ఫ్రెండ్ తో పెట్టేస్తున్నారా పక్కన పెట్టండి సైన్ అయితే ఉంటుంది కదా అంటే అది క్రియేటివ్ వర్క్ అమ్మా అది నా కొత్తగా క్రియేటివ్ రోజుకు ఒకసారి క్రియేటివ్ గా ఆలోచించాలా అది ఇట్ ఈస్ రొటీన్ వర్క్ అది ఆపరేషనల్ మేనేజ్మెంట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ కాలేజ్ వాళ్ళు ఆ పాలసీ తీసుకున్నారు ఎవ్రీ స్టూడెంట్ మస్ట్ సైన్ వెన్ హీస్ ఇన్ టు ద కాలేజ్ ఎట్లా అని చెప్పి ఇప్పుడు ఆ కింద ఉన్న స్టాఫ్ ఉన్నారే వాళ్ళు ఏమి క్రియేటివ్ గా థింక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు రోజు అదే జిరాక్స్ పేపర్ తీయడం ఆ టేబుల్ మీద పెట్టేయడం అంతే ఇట్ ఈస్ అ రొటీనైజ్డ్ వర్క్ అసలు ఈ పాలసీని ఫ్రేమ్ చేశారే అది ఎస్ఎం రొటీన్ గా ప్రింట్లు తీస్తున్నారే అది ఓఎం ఎస్ఎం లాంగ్ టర్మ్ థింకింగ్ లో ఉంటుంది ఓఎం అలా కాదమ్మా షార్ట్ టర్మ్ గా ఉంటుంది అర్థమైందా నెక్స్ట్ వన్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఎస్ఎం వల్ల ఫస్ట్ వన్ ఇట్ విల్ డిశ్చార్జ్ ద బోర్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ బోర్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే మీకు చాలా సార్లు చెప్పారు కంపెనీ నడిపించేది ఎవరు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ వీళ్ళకి ఎందుకంటే నేను దా చెప్పాను కదా ఇది స్ట్రాటజిక్ లెవెల్ లో ఉన్న వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా ఎవరితో మాట్లాడరు ఆపరేషన్ వాళ్ళతో ఎవరితో మాట్లాడతారు ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ క్లియర్ కట్ గా వీళ్ళని పిలిచి కమ్యూనికేట్ చేసేసారమ్మా ఇంకా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ పెరగడానికి ఏముంటదమ్మా వర్క్ అదే ఒక ప్రాపర్ స్ట్రాటజీ ఏం లేదు ఏ రోజు పని ఆ రోజు చెప్పాలి అప్పుడు డైలీ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫీస్ కి రావాలి డైలీ మేనేజర్స్ తో మీటింగ్ పెట్టాలి డైలీ ఏం చేయాలో వాళ్ళకి చెప్పాలి బిగ్ బాస్ టాస్క్ లాగా బిగ్ బాస్ అనే వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పేస్తారా మొత్తం చెప్తే బిగ్ బాస్ కు వర్క్ ఉండదు సీజన్ మొత్తం అందుకే ఏం చెప్తాడు ఈ రోజు ఏం చేయాలి ఆ రోజు ఏం చేయాలి ఇదో బాత్రూమ్ వాడు కడగాలి ఇది గిన్నె వాడు కడగాలి ఇది గొడవ వాడు పెట్టుకోవాలి ఈ రోజు ఎవడ ఎవడ కొట్టాలి ఎవడ దేని లాగాలి ఇట్లాంటి వాడు చెప్తాడు కదమ్మా సో అంటే ఏంటి రొటీన్ గా కాకుండా స్ట్రాటజిక్ లెవెల్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఒక స్ట్రాటజీని ప్లాన్ చేసుకుని దాన్ని ప్రాపర్ గా మేనేజర్స్ కి కమ్యూనికేట్ చేస్తే ఇంకా వాళ్ళకి పని ఉండదు మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో రీల్స్ చూస్తారు కదమ్మా రీల్స్ లో సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ రీల్స్ చూస్తుంటే మీకు కొన్ని కొన్ని రీల్స్ వస్తాయి ఏ గాయ్ హూ ఈస్ ఎర్నింగ్ ఫోర్ ల్యాక్ పర్ యానం వాడు కష్టపడి పని చేస్తుంటాడు అది అడ్జస్ట్ ఇది చేస్తాడు గై హూ ఈస్ ఎర్నింగ్ ట్వంటీ ల్యాక్ పర్ యానం వాడు చైర్ లో కూర్చొని అలా ఆలోచిస్తా ఉంటాడు అటు తిరుగుతాడు ఇటు తిరుగుతాడు తింటాడు తాగుతాడు తిరుగుతాడు అంటే నాలుగు లక్షలు సంపాదించే వాడికి ఎక్కువ వర్క్ ఉంటుంది ఇరవై లక్షలు సంపాదించే వాడికి చాలా తక్కువ వర్క్ ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా ఎందుకు ఉంటుందో తెలుసా అది వాడు ఏం చేయాలో వీడికి చెప్పేశాడు ఎవడు ట్వంటీ ల్యాక్స్ సంపాదిస్తున్నాడే మేనేజర్ లెవెల్ లో ఉన్నాడు అంటే ఆ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే వాడు స్ట్రాటజిక్ లెవెల్ లో ఉన్నాడు
it will discharge the both responsibility. Yedi, yedi discharge is the strategic management. Your responsibility is board responsibility. Yendu ko discharge is the yendu kande yen chayalo chepe sir. Yawar chepe ro strategy level loan nol. Yawar ki yipur pane yawar chayali operation level loan nol, manager level loan nol, yes koali, restaurant yes koali. Strategic level loan na board down right. Point ardo in the miko strategic management bunte yivani. No business charges on next strategy, bongo bosha and in live daily no panje. Waldo panjali no panje. Adi in chelo no proper get a peste, no chippy, silent go on the chalu, happy god like panjis. Ardo in the Ardo in the Rendo Jurandi SM will force an objective assessment on matter. Objective assessment and tenama no is under the routine work slow, ni of the time is spent chekunda. You quality time ni development course of spend you. Put it put in Japan together. the level on all the work teaches her. Put work ever just the level on all. Company a grow chale, objective assessment. And it came out the forces and objective assessment and do a intention to company better. Inca in Chechu. Inca company a develop Chechu. Nikuna quality time in Chechu. Alanti party may spend you. अरे स्ट्रेटजी लेदन कौन दिन ना जब पने ग्राम दरो कल सी पंजे यार नी नी टाइम आंतर देर में स्पेंड जास नो रोटीन वक्स में स्पेंड जास दिन की बेस्ट एग्जांपल गुंटूर लो कच्चेंग में एक आप पर्सन तेल से उनका पेर लाउस रन लेते लेंडी कुछ चम पास में मैटर का बोलती गुंटूर लो वन ऑफ द रिपीटेड आरनेल कोड़ गाद, डिसेंबर लो, इदे ने ने अलरा, आइदो ने अलरा, में गद, आ, ओक आइदो नोंच आरनेल लो उच्छ उन्दे, पेल्लिक मुंदु वरक्कु, वड प्राक्टिस याला उन्डे दन्टे, तो नमिशें गोड काली उन्डे दिगाद, इवेन, यवर ये क्वारील ये क्लाइंट्स अंदर नहीं मैनेज जेड हों भी जो आड़ बिजनेस रिटेल क्लाइंट्स ने मैनेज जेड हो आ चला क्लोर पे रिटेल लो बहुत तो अंत चाला डेवलप जैसे हो पिल्ले इन दर आदरण चेवेन नंटे पी ई वड़ की आयन की असर बढ़ा था ये ना जनरल ये क्लोज फ्रेंड सर्किल वाले तुंटर हो � इन्द कहीं पे नहीं अंडे ये तो जेम इन्द दिल सा अंडे पाप मार्ड की आ मेंटल स्ट्रेस ने दी शेयर जेस कोड़न क्या और दौड़ कर चला इपड़ू ऐसे प्रैक्टिसिंग चार्ट ने कोऑर्डिनेट वाले अलांट डिपेंड में फोकस चाहिए अली हाउ टू डेवलप द प्रैक्टिस हाउ टू रीटेन द क्लाइंट हाउ टू अब्सोर्ब � ना तो आने पे चंद पे चाला बाद अंपे सेला अंटे अंटे ये एज लो ऐंता मामा है येरो वे आरु येरो ये एड उन्टा तो मेज अंते अंदर कुने कौन लो ये एज लो ये लांडे पन्नल में तो फोकस चाहिए अली बट ये लांडे पन्नल में फोकस चाहते ना डू सेम इपड़ा रिंडो पॉइंट जोड़न्दी फोर्सेस एंड ऑब्जेक्ट एसेंसमेंट आफिस वोच्च मैनेजर ले जप्पाला, इरोज एन जेल ने तरात वाट इंपोर ले जप्पाला, तरात इरोज एन तक्पु जरेनी चूस पोर अंटे मी वर्कांत गोड रोटीन वर्क कैप होत्तुंदु अधे मी हमा कादु, वक स्ट्राट्जी पेट्कोनी, दानी मैनेजर � रेस्ट एंड डेंट एंड टेक कंपनी नहीं का अंडे पाला क्वालिटी टाइम नहीं थॉट्स में जिन्वर्स चेंड हो ये स्ट्रेटजी तो इल्ते इनका बाउंड होती प्रोडक्ट नहीं का ऐला डेवलप जाए चु सेल्स इनका ऐला डेवलप जाए चु कंज्यूमर की इनका पक्कू रेट लो ये लांडी प्रोडक्ट ना ऑफर जाए चु इधी ऑब्जेक्टिव एसेसमेंट प्राप्त आधे बाग वर्षों तड़स्तु वेल्थ उन डरू पढ़ो लक्ष्य रुपए कर्ज पे टेड बंड की लक्ष्य कार्य तो कौन करेगा लक्ष्य का निकूब आपटी 
ఇప్పుడు ఒక లక్ష రూపాయల్లో కార్ తీస్తే ఇండియన్ మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ కి చాలా ఫ్యామిలీస్ కి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది కదా ఆ ఒక అంటే దీని ఆబ్జెక్ట్ అసెస్మెంట్ అంటారు అర్థమైందా అంటే కంపెనీని ఇంకా ఎలా డెవలప్ చేయొచ్చు కస్టమర్ కి ఇంకా బెటర్ ప్రొడక్ట్స్ ఎలా ఇవ్వచ్చు కాస్ట్ ఎలా తగ్గించవచ్చు ఇది కదా క్వాలిటీగా అదే క్వాలిటీ టైమ్ లో చేయాల్సిన పనులు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మా ఫ్రెండ్ లాగా సీక్రెట్లు ఎలా చెప్పాలి మా పిల్లల్ని ఎలా కంట్రోల్ లో పెట్టాలి ఈ రోజు ఏం గొడవ వద్ది ఈ గొడవలో నేను చేయాల్సిన పాయింట్లు ఏంటి ఆవిడ నా మీద తీసే పాయింట్లు ఏంటి ఇవి కాదు కదమ్మా దీని వల్ల ప్రాక్టీస్ ఏమైనా డెవలప్ అవుద్దా అట్లీస్ట్ నువ్వు కూడా డెవలప్ అవ్వదు సువార్త్ మైక్ మ్యూట్ చేయమ్మా రైట్ సో ఇది మ్యాటర్ అనమాట సో కాబట్టి ఎస్ఎం అనేది ఏం చేస్తుంది ఇట్ విల్ ఫోర్స్ ఆబ్జెక్టివ్ అసెస్మెంట్ ఆబ్జెక్టివ్ అసెస్మెంట్ అంటే నీ క్వాలిటీ టైం ని ఇంకా ఆబ్జెక్టివ్ గా అసెస్ చేయడానికి అసెస్మెంట్ అంటే పునరాలోచన సంథింగ్ అంటారు కదా తెలుగులో అంటే రీథింక్ అనమాట మనం బిజినెస్ దే ఏం చేయడానికి వచ్చాం ఇంకా ఎలా డెవలప్ చేయొచ్చు షేర్ హోల్డర్స్ వెంత వెల్త్ ఎలా పెంచవచ్చు ఇవి క్వాలిటీ టైమ్ లో ఆలోచించాల్సింది ఎవరితో జరగాలి ఏం తాగాలి మధ్యాహ్నం ఏం భోజనం తినాలి బటర్ నాన్ తినాలా పుల్కా తినాలా పుల్కాలో ఏం కర్రీ తినాలి ఇది కాదు ఆబ్జెక్టివ్ అసెస్మెంట్ అర్థమైందా సో మీరు కీ చదిలేశారమ్మా టాప్ లెవెల్ లో ఉన్న వాళ్ళు కింద వాళ్ళకి కీ చదిలేశారు ఇప్పుడు టాప్ లెవెల్ లో ఖాళీగా ఉంటారుగా హ్యాపీగా ఆబ్జెక్టివ్ అసెస్మెంట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఫస్ట్ పాయింట్ లో చెప్పుకున్నట్టు వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ అక్కడతో డిశ్చార్జ్ అయిపోదు అప్పుడు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరికి వెళ్తుంది వాళ్ళకి ఎంత వాళ్ళకి వెళ్తుంది మూడో చూడండి ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ ఎస్ఎం ఎస్ఎం విల్ ప్రొవైడ్ ఏ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫర్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఇది మీ అందరికి తెలిసిందే డెసిషన్ మేకింగ్ అదొక ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇస్తుంది నాలుగోది ఎస్ఎం విల్ ఎనేబుల్స్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్ మీరు గ్రోత్ పాజిటివ్ గా వెళ్తున్నారా కిందకి వెళ్తున్నారా అనేది మీకు ఎస్ఎం బట్టి తెలుస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అనుకున్న స్ట్రాటజీని ఇంప్లిమెంట్ చేసి ప్రాపర్ గా రిజల్ట్స్ తెచ్చుకున్నారమ్మా మీరు అనుకున్న రిజల్ట్స్ తెచ్చుకున్నారు గ్రోత్ ఉందా లేదా ఉంది పాజిటివ్ గ్రోత్ నెగిటివ్ గ్రోత్ ఎలా చెప్పారు మీరు డిపెండింగ్ అపాన్ స్ట్రాటజీ అర్థమైంది నెగిటివ్స్ ఏంటి ఇందులో అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యూచర్ ఎప్పుడు కూడా అన్సర్టన్ అమ్మా నువ్వు అనుకున్నది అయిపోద్ది అని రూల్ అయితే ఏం లేదు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఉంటుంది ప్రాఫిట్ సంపాదించాలని కస్టమర్ బేస్ పెంచుకోవాలని చాలా చేయాలని ఉంటుంది మీకు మాత్రం ఉండదు నాలుగైదు పెళ్లి చేసుకోవాలని ప్రతి ఊరిలో ఒక ఫ్యామిలీని పెట్టాలని మీ ఫ్యామిలీ ట్రీ పెంచాలని ఏది మీకు ఉంటుంది కోరికలు బట్ లాస్ ఒప్పుకో అంతే అర్థమైన లాస్ ఒప్పుకుంటే మాత్రం సర్లే రెండో చూడండి అమ్మా డిస్అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ ఇట్ క్యాన్ బి ఎందుకమ్మా ఎక్స్పెన్స్ నువ్వు రెస్ట్ తీసుకుంటున్నావు అంటే నీకు ఎంత ఎఫిషియంట్ స్టాఫ్ ఉండాలా ఎఫిషియంట్ స్టాఫ్ వర్క్ నవ్వుతారా ప్రమోషన్ ఇప్పుడు స్కిల్ ఉన్నాడు ఒక నలభై వేలకి ముప్పై వేలకి పని చేయమంటే పని చేస్తాడు నువ్వు పని చేస్తాడు ఎవడ పని చేస్తాడు అర్థమైందా సో కాబట్టి మంచి స్టాఫ్ ని పెట్టుకోవాలి వాళ్ళు ఫ్రీగా వస్తారా కాదు ఎక్స్పెన్సివ్ ఇదంతా కూడా నీకు కాస్ట్ అఫైర్ మ్యాటర్ అనమాట నువ్వు పునుగులు బండి పెట్టి దానికి ఒక స్ట్రాటజీ మేనేజ్మెంట్ టీమ్ బోర్డు మేనేజరీ లెవెల్ కార్పొరేట్ లెవెల్ ఫంక్షనల్ లెవెల్ ఫంక్షనల్ లెవెల్ వాళ్ళు పునుగులు వేస్తారు మేనేజర్ లెవెల్ వాళ్ళు పొట్ల వాళ్ళు కడతారు స్ట్రాటజీ లెవెల్ వాళ్ళు ఏమో టేస్ట్ ఎలా పెంచాలో ఇంత అవసరం అంతే నీ ఇంత పెట్టుకుంటే నీకు ప్రాఫిట్ ఎక్కడ మిగులుతుందమ్మా అదే మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి బయట చిన్న చిన్న టిఫిన్ షాప్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు జనరల్ గా వాళ్ళే పని చేస్తారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాడు వాళ్ళ బామరిది వాళ్ళ బా వాళ్ళ అన్న వీళ్ళే లేడీస్ ఉన్నారు అనుకోండి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచే ఉంటారు ఎందుకు అనుకున్నారు బయట వాళ్ళు ఉంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది రెండోది ఏంటంటే వాళ్ళ టైంకి వస్తారో రాకుంటుంది నీ బిజినెస్ ని నువ్వు కేర్ తీసుకున్నంత శ్రద్ధగా వాళ్ళు కేర్ తీసుకోరు కదమ్మా వాడికి ఇవాళ వెళ్ళాలనిపించలేదు నాకు బాగాలేదు నేను రాను అంటాడు అదే మీ ఇంట్లో వాళ్ళు అయితే మీ కదా ప్రాఫిట్ వచ్చేది కేర్ఫుల్ గా బిజినెస్ చేస్తాం అలా నెక్స్ట్ మూడోది ఎస్ఎం వాళ్ళ డిస్అడ్వాంటేజ్ లో మూడోది ఏంటంటే ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ గివ్ ఎల్టీ రిజల్ట్స్ అంట ఎల్టీ అంటే లాంగ్ టర్మ్ రిజల్ట్స్ రేదర్ దాన్ ఇమీడియట్ రిజల్ట్స్ కానీ జనాలు అందరికి ఏ రిజల్ట్స్ కావాలో మీకు బాగా తెలుసు ఇమీడియట్ రిజల్ట్స్ కావాలి ఏ రిజల్ట్స్ అక్కర్లేదు లాంగ్ టర్మ్ రిజల్ట్స్ నాలుగోది ఎస్ఎం లో ఇంపీట్స్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇంపీట్స్ అంటే తగ్గిపోవడం ఇప్పుడు నేను ఒక స్ట్రాటజీ అనుకున్నానమ్మా అదే స్ట్రాటజీ ప్రకారం వెళ్
ఎక్కడున్నాం ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం రెండోది వేర్ సారీ స్టెప్ స్టేజ్ వన్ వేర్ ఆర్ వి నౌ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ స్టెప్ నెంబర్ టూ వేర్ వి వాంట్ గో ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మూడోది అనలైజ్ ద వేరియస్ ఆల్టర్నేటివ్స్ అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏమున్నాయి ఇంద నేను చెప్పినట్టు ఇక్కడ నుంచి వైజాగ్ వెళ్ళాలి ఎక్స్పెన్సివ్ గా వెళ్ళాలా కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ గా వెళ్ళాలా చూసుకోవాలి ఫస్ట్ ఎక్కడ ఉన్నా అక్కడికి వెళ్ళాలి అక్కడ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏంటి నాలుగోది సెలెక్టింగ్ ద వరస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ నే జనరల్ గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఐదోది ఆ సెలెక్ట్ చేసుకున్న బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ని మనం ప్రాపర్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడం దాన్ని ఎస్ఎం ఫ్రేమ్ వర్క్ అంటారు ఇది చాలా సార్లు ఐదు మార్కుల్లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది రైట్ అబౌట్ ఎస్ఎం ఫ్రేమ్ వర్క్ అంటాడు రైట్ అబౌట్ అదే స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్పుడు ఐదు రాయాలి గుర్తుంటుందా నెక్స్ట్ ఎస్ఎం ప్రాసెస్ ఏంటి ఈ ప్రాసెస్ అమ్మ ఫ్రేమ్ వర్క్ అయితే ఐదు స్టెప్పులు రాయాలి సో ప్రాసెస్ అంటే ఈ ఆరు స్టెప్పులు రాయాలి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఫ్రేమ్ వర్క్ వేరు ప్రాసెస్ వేరు నెక్స్ట్ ఈ విఎంఓ మీకు తెలిసిన విజన్ మిషన్ ఆబ్జెక్టివ్ విజన్ అంటే ద వెరీ పర్పస్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ గురించి చెప్పేది విజన్ అమ్మ విజన్ డిఫైన్స్ ద వెరీ పర్పస్ బిహైండ్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ కంపెనీ అసలు ఏం పెట్టడానికి కంపెనీ పెట్టో అది విజన్ మిషన్ అంటే ఆ విజన్ అచీవ్ చేయడానికి రాబోయే ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు నువ్వేం చేస్తావు అది మిషన్ విజన్ కి టైం బౌండ్ ఉండదమ్మా గుర్తు పెట్టుకోండి మిషన్ కి టైం బౌండ్ ఉంటుంది విజన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అన్ ఓపెన్ హెండెడ్ స్టేట్మెంట్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఎంసీక్యూస్ లో అడుగుతాడు విచ్ ఆఫ్ ద బిలో ఈజ్ ఏ క్లోజ్ హెండెడ్ స్టేట్మెంట్ అంటాడు అంటే టైం పీరియడ్ తో క్లోజ్ అయ్యేది మిషన్ లు క్లోజ్ అవుతాయి ఆబ్జెక్టివ్స్ క్లోజ్ అవుతాయి గోల్స్ క్లోజ్ అవుతాయి టార్గెట్స్ క్లోజ్ అవుతాయి విజన్ టైం బౌండ్ ఉండదు ఇట్ ఈస్ అన్ ఓపెన్ హెండెడ్ స్టేట్మెంట్ ఏది ఓపెన్ హెండెడ్ స్టేట్మెంట్ అంటే నో టైం లేదు అర్థమైందా మీరు మీ మెటీరియల్ నైకీ కంపెనీ విజను డాబర్ కంపెనీ విజను ఇవన్నీ ఉంటాడు మీరు ఎక్కడైనా చూడండి ఏ విజన్ లో కూడా విత్ ఇన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ విత్ ఇన్ టెన్ ఇయర్స్ అని ఉండదు ఎందుకు ఉండదు విజన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఏ ఓపెన్ హెండెడ్ స్టేట్మెంట్ దెర్ ఇస్ నో టైం లిమిట్ ఫర్ విజన్ నువ్వు ఎప్పుడు క్లోజ్ అవుతావు అప్పుడే నీ విజన్ క్లోజ్ అవుతుంది మిషన్ అలా కాదు ఆ విజన్ ని అచీవ్ చేయడానికి నువ్వు రాబోయే ఐదు సంవత్సరాలు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు అది నీ మిషన్ సిఎంఏ పాస్ అవ్వాలి అది నీ విజన్ అనుకో సిఎంఏ పాస్ అవ్వాలంటే రాబోయే డిసెంబర్ కల్లా నేను సిఎంఏ ఇంటర్ కంప్లీట్ చేయాలి అది నీ మిషన్ అర్థమైందా ఆబ్జెక్టివ్ అంటే మిషన్ ని అచీవ్ చేయడానికి నువ్వు ఇంకా పెట్టుకున్న షార్ట్ టర్మ్ టార్గెట్ ని ఆబ్జెక్టివ్ అంటారు డిసెంబర్ కల్లా సిఎంఏ ఇంటర్ కంప్లీట్ చేయాలి అంటే జులైలో సిఎంఏ ఇంటర్ గ్రూప్ వన్ కంప్లీట్ చేయాలి సిఎంఏ ఇంటర్ జులైలో కంప్లీట్ చేయడం అనేది ఆబ్జెక్టివ్ డిసెంబర్ కల్లా సిఎంఏ ఇంటర్ కంప్లీట్ చేయడం కూడా మిషన్ సిఎంఏ పాస్ అవ్వాలనుకుంటున్నావే అది విజన్ విజన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ క్లోజ్ అండ్ స్టేట్మెంట్ కాదమ్మా ఓపెన్ అండ్ స్టేట్మెంట్ దెర్ ఈస్ నో టైమ్ లిమిట్ ఫర్ విజన్ బట్ మిషన్ హ్యాస్ టైమ్ మే హ్యావ్ టైమ్ లిమిట్ ఖచ్చితంగా ఉండాలని కాదు ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు బట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఖచ్చితంగా టైం లిమిట్ ఉంటుంది డెఫినెట్ గా మీరు రేపు పొద్దున కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యారు సేల్స్ టీమ్ లో జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి మీ మేనేజర్ మిమ్మల్ని పిలిచి నువ్వేం చేస్తావో తెలీదు నాకు నెక్స్ట్ ఇయర్ వంద కోట్లు సేల్స్ అవ్వాలి అని చెప్పాడు అది మిషన్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే మార్క్స్ కదా ఫైనాన్స్ ఎప్పుడు క్లోజ్ అవుద్ది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుద్ది ఏప్రిల్ టు మా ఇదే నెల అంతసేపు ఆలోచించారు ఎందుకు కదా ఇదే నెల మే మేలో ఉన్న నువ్వు మార్చి కల్లా సేల్స్ ఎంత అవ్వాలి వంద కోట్లు అవ్వాలి అంటే అప్పుడు దాకా పది రూపాయలు అమ్మి ఒకే రోజు తొంభై తొమ్మిది కోట్లు తొంభై తొమ్మిది లక్షలు అమ్మలేవు కదా అంటే అప్పుడు వంద కోట్లు అవ్వాలంటే ఇప్పుడు ఎంత అవ్వాలి ఇప్పుడు ఎంత అవ్వాలంటే ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి అదే విజన్ విషన్ అవుతుంది అర్థమైందా అర్థమైందా నెక్స్ట్ వన్ డిస్టింక్షన్ బిట్వీన్ విజన్ అండ్ కంపెనీస్ మిషన్ ఇది కూడా చూడండి ఇక్కడ విజన్ కి మిషన్ కి తేడా చదువుతున్నాడు చూడండి విజన్ ఏ స్ట్రాటజిక్ విజన్ పోర్ట్రేస్ కంపెనీస్ ఆస్పిరేషన్ ఫర్ ఇట్స్ ఫ్యూచర్ అసలు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావో చెప్పేది విజన్ వేర్ యాజ్ కంపెనీస్ మిషన్ డిస్క్రైబ్స్ ఇట్స్ పర్పస్ అండ్ ఇట్స్ ప్రెసెంట్ బిజినెస్ ఇప్పుడు అప్పుడు అలా అవడానికి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు అని చెప్పేది మిషన్ అనమాట బాహుబలి సినిమా చూసారా పల్లాల దేవుణ్ణి అందులో వేసి తందూరి చేయాలనేది అనుష్క విజన్
అంటే తందూరి చేయడం మిషన్ అమ్మా ఆ తందూరికి పొరలు కలెక్ట్ చేయడం మిషన్ సింపుల్ అర్థమైందా ఆబ్జెక్టివ్ పొలం ఏ అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ పొలడు పచ్చి పొలలా ఎండు పొలలా ఏంటి పచ్చి త్వరగా కాలో కదమ్మా ఎండు పొలలు ఏంటి అలా నెక్స్ట్ వన్ సో స్ట్రాటజిక్ లెవెల్స్ ఇది మూడు నేను చెప్పా కార్పొరేట్ లెవెల్ బిజినెస్ లెవెల్ ఫంక్షనల్ లెవెల్ అది మీరు చదువుకోవచ్చు ఎందుకంటే సింపుల్ టర్మ్స్ లోనే రాశారనమాట ఏంటిది ద కార్పొరేట్ లెవెల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎవరు ఉంటారు ఇందులో వాచ్ మ్యాన్ రిసెప్షనిస్ట్ పియూను వీళ్ళందరూ ఉంటారా ఎవరు ఉంటారమ్మా సిఓ సిఓ సిఎఫ్ఓ చీఫ్ ఫినాన్షియల్ ఆఫీసర్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ఇలాంటి వాళ్ళు అందరూ ఉంటారు అనమాట అర్థమైందా చూడండి దీస్ ఇండివిజువల్స్ ఆకుపై ద టాప్ కమిటీ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్ విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ ద సిఇఓ ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్ జనరల్ మేనేజర్ సిఇఓ అని వీళ్ళందరికీ టాప్ అనమాట ఇన్ కన్సల్టేషన్ విత్ అదర్ సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అదర్ సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ అంటే సిఎఫ్ఓ సిఓ ప్రొడక్షన్ హెడ్ హెచ్ఆర్ హెడ్ మార్కెటింగ్ హెడ్ స్టోర్స్ హెడ్ వీళ్ళందరూ అనమాట అదర్ సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ తో కన్సల్ట్ అయిన తర్వాత సిఇఓ ద రోల్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ లెవెల్ మేనేజర్ ఈస్ టు ఓవర్ సి ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ ఫర్ ద హోల్ ఆర్గనైజేషన్ అందరితో మాట్లాడి అప్పుడు కంపెనీ ఎలా ముందుకి తీసుకెళ్లాలనేది ఒక డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ అనేది ఎవరు ఎవరు చేస్తారని చెప్పాను కార్పొరేట్ లెవెల్ మధ్యలో వాళ్ళ కింద వాళ్ళ కార్పొరేట్ లెవెల్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఓకేనా దాని తర్వాత ఎవరు వస్తారు కార్పొరేట్ లెవెల్ తర్వాత బిజినెస్ లెవెల్ అంటే మేనేజీరియల్ లెవెల్ అనమాట ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు టాటా గ్రూప్ కార్పొరేట్ లెవెల్ టాటా గ్రూప్ లో బిజినెస్ చాలా ఉన్నాయిగా మోటార్స్ ఉంది ఫైనాన్స్ ఉంది కన్సల్టేషన్ ఉంది ఐటీ ఉంది బెవరేజెస్ ఉంది ఎఫ్ఎంసిజి ఉంది ఆన్లైన్ ఉంది స్పోర్ట్స్ ఉంది ఇవన్నీ కూడా ఏంటో తెలుసా బిజినెస్ లెవెల్ ఇదే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి కార్పొరేట్ లెవెల్ టాటా సన్స్ అమ్మ అందరూ కలుపుకుంటారు అందులో కార్పొరేట్ లెవెల్ వీళ్ళ కింద బిజినెస్ అమ్మ టాటా మోటార్స్ టీసీఎస్ రెండు ఒకటేనా ఒక కంపెనీకి చెందినవే కానీ రెండు బిజినెస్ ఒకటి ఇక్కడ సక్సెస్ అయిన ఫామ్ లో అక్కడ మోటార్స్ ఒకలా ఫాలో అవ్వాలి ఐటీ ఒకలా ఫాలో అవ్వాలి మీరు చూసే ఉంటారు రోడ్డు పక్కన కార్లు పెట్టి ఎక్స్పోలు పెడతా ఉంటారు ఎప్పుడు చూ ఎప్పుడైనా చూసారా రోడ్డు పక్కన ఒక చిన్న టెంట్ వేసి కొత్త కార్ అందులో పెడతారు ఎందుకు పెడతారు ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ పార్టీస్ ఉంటే వాటిని ట్రయల్కి వెళ్ళి తీసుకొస్తారు మారుతి వాళ్ళు పెడతారు టాటా హిందే చాలా మంది పెడతారు టీసీఎస్ కూడా ఒక టెంట్ వేసి మేము సాఫ్ట్వేర్ చేస్తాం సాఫ్ట్వేర్ చేస్తాం సరసమైన ధరలకే సాఫ్ట్వేర్ చేస్తాం రండి బాబు రండి ఎప్పుడైనా చూసారా టీసీఎస్ వాళ్ళు టెంట్ వేయడం మరి ఏ అక్కడ సక్సెస్ అయింది ఇక్కడ ఎందుకు సక్సెస్ అవ్వాలా అవదంతే ఒక ప్రొడక్ట్ ని కన్సూమర్ కి ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే వాడు దానికి అడిక్ట్ అవుతాడు నార్మల్ కార్ డ్రైవింగ్ కి టాటా వాళ్ళ కార్ డ్రైవింగ్ కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అది వాడికి నువ్వు ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాలి అందుకే టెస్ట్ డ్రైవ్ ఎప్పుడు ఫ్రీగా ఇస్తారు మీరు ఎప్పుడైనా షోరూమ్ కి వెళ్ళండి నిజంగా చెప్తున్నా ఎప్పుడైనా ఏదైనా షోరూమ్ కి వెళ్ళండి వాడికి సిగ్గు శరం మానవ అభిమానం ఉంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీకు వెల్కమ్ డ్రింక్ ఇస్తాడు ఇవ్వాలి నిజంగా ఎప్పుడైనా దాహం వేసినా సరే ఈసారి వెళ్ళండి నిజమమ్మ ఏదైనా షోరూమ్ కి వెళ్ళండి మీకు ఒక వెల్కమ్ డ్రింక్ ఇస్తాడు ఐ వాంట్ టు టెస్ట్ డ్రైవ్ సమ్ మోడల్ నీకు నచ్చిన కార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీకు డ్రైవింగ్ వచ్చి ఉండాలి అక్కడ గుద్దేసే అనుకో ఇవ్వ డబ్బులు కట్టా ఐ వాంట్ టు టెస్ట్ డ్రైవ్ ఎవరు మోడల్ ఏదో చెప్పు టెస్ట్ డ్రైవ్ చేయాలనుకుంటున్నా ఫ్రీగా తీసుకొస్తాడమ్మా నిన్ను మీ ఇంటి దగ్గర ఫ్రీగా దిగబడతాడు లేదా ఆన్లైన్ ఈ మధ్య బుక్ చేసుకుంటున్నారు ఇంటికే కార్ చేస్తున్నారు డ్రింక్ మిగిలిద్దేమో అప్పుడైతే నీకు డ్రింక్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదుగా మీ ఇంటికే కార్ వస్తుంది నువ్వు హ్యాపీగా టెస్ట్ డ్రైవ్ చేసుకోవచ్చు నేను నాలుగు రోజుల క్రితమే ఆల్ట్రో టెస్ట్ డ్రైవ్ చేశా బాగుంది ఏమో కాలం కలిసి వస్తే తీసుకోవచ్చు సో చాలా 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 బాగుంది అంటే అనుకున్న వేరియంట్స్ కానీ అంటే అరౌండ్ ఒక త్రీ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ అమ్మ అరౌండ్ ఒక ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ మొత్తం అంతా తిరిగా ఎయిటీ కిలో ఎయిట్ జీరో చిన్న సైన్ ఆదివారమే కదా ఖాళీయే కదా ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ నార్మల్ గా ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ అనుకోండి ఎంత ఆయిల్ అవుతుందమ్మా యావరేజ్ గా పద్నాలుగు వేయండి ఎయిటీ బై ఫోర్టీన్ వేయండి ఫోర్టీన్ వస్తే ఎక్కువే ఫోర్టీన్ రాదు ఎయిటీ బై ఫోర్టీన్ వేయండి ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ ఆరు లీటర్లు వేసుకో ఆరు ఇంటూ ఒక నూట ఇరవై వేసుకో పెట్రోల్ ఏడు వందల ఇరవై రూపాయలు ఇప్పుడు నా అవలాడికి ఎంత లాస్ ఏడు వందల ఇరవై లాస్ నేను షోరూమ్కి వెళ్ళలేదు లేండి ఎందుకంటే వాడు ఏదైతే చెప్పట్లా డ్రింక్ మిగిలిద్ది అని మా ఇంటికి వచ్చారు
ఈకామర్స్ లో ఇంకోట రకమైన స్ట్రాటజీ ఇదంతా బిజినెస్ లెవెల్ స్ట్రాటజీ పైన ఉన్న టాటా గ్రూప్ కార్పొరేట్ లెవెల్ కింద ఉన్న బిజినెస్ లు బిజినెస్ లెవెల్ వీళ్ళ కింద ఉంటారే వీళ్ళందరూ కూడా ఫంక్షనల్ లెవెల్ ఎవరు వాళ్ళు ఫంక్షనల్ లెవెల్ కింద రాసాను కదా వీళ్ళు ఇదిగోండి ఫంక్షనల్ లెవెల్ మేనేజర్ సార్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద స్పెసిఫిక్ బిజినెస్ ఫంక్షన్ ఏ ఫంక్షన్ అంటే ఆ బిజినెస్ ఫంక్షన్ కి మాత్రమే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాటా మోటార్స్ లో ప్రొడక్షన్ హెడ్ ఉన్నాడు వాడు టీసీఎస్ లో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలా వాడికి ఎందుకు వాడి కాపురం వాడు చూసుకుంటే చాలు పక్కడు కాపురంలో ఫింగర్ పెట్టాల్సిన అవసరం వాడికి లేదు అర్థమైందా సో అలాగే టీసీఎస్ లో ఒక హెడ్ ఉన్నాడు వాడు ఈ కామర్స్ లో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలా ఇక్కడలేదమ్మా స్పెసిఫిక్ బిజినెస్ అంటే అది వాళ్ళ బిజినెస్ వాళ్ళకు వాళ్ళ కన్స్టెంట్ అయితే చాలు చదవండి ఒకసారి మళ్ళీ ఫంక్షనల్ లెవెల్ మేనేజర్ సార్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద స్పెసిఫిక్ బిజినెస్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ ఆపరేషన్స్ అనమాట దట్ కాన్స్టిట్యూట్ ఏ కంపెనీ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ డివిజన్స్ వాళ్ళ డివిజన్ లో లేదా వాళ్ళ కంపెనీ లో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకుంటే చాలు అంతకు మించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఫస్ట్ చాప్టర్ అండ్ సెకండ్ చాప్టర్ స్ట్రాటజిక్ అనాలిసిస్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ కొంచెం ఫాస్ట్ గా మాట్లాడదాం టైం లేదు సో స్ట్రాటజిక్ అనాలిసిస్ ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా టూల్స్ అదే అక్కడ అంటున్నాడు కదా స్ట్రాటజిక్ అనాలిసిస్ లో ఫస్ట్ సిచ్యువేషనల్ అంటే ఉన్న సిచ్యువేషన్ అనలైజ్ అనలైజ్ చేసుకోవడానికి నీకు ఎన్ని టూల్స్ ఉన్నాయి వీ కెన్ యూజ్ టూల్స్ లైక్ పిహెచ్డి అనాలిసిస్ అంటే పొలిటికల్ ఎకనామికల్ సోషల్ టెక్నాలజికల్ దాని తర్వాత పెస్టల్ అంటే పెస్ట్ లోనే ఇంకో యాడ్ అవుద్ది అనమాట ఎన్విరాన్మెంటల్ లీగల్ అర్థమైందా నెక్స్ట్ స్వాట్ స్ట్రెంగ్త్ వీక్నెస్ ఆపర్చునిటీ లాస్ట్ లో పోర్ట్ఫోలియో అనాలిసిస్ లో ఇదిగోండి ఒక లెవెన్ ఫ్యాక్టర్స్ చాలా సార్లు అడిగిన క్వశ్చన్ రైట్ అబౌట్ ద ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ద పోర్ట్ఫోలియో స్ట్రాటజీ లేదా పోర్ట్ఫోలియో అనాలిసిస్ అని అడుగుతాడు అందులో ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం లెవెన్ ఉన్నాయి ఎన్ని గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పి అట్లీస్ట్ సిక్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ లెవెన్ ఇక్కడ రాసాను చూడండి ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ పోర్ట్ఫోలియో అనాలిసిస్ విజన్ మిషన్ ఆఫ్ ద ఎంటిటీ అదే కంపెనీ నెక్స్ట్ వాల్యూ సిస్టమ్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ కరెంట్ బిజినెస్ పొజిషన్ ఆన్ ద పిఎల్సి పిఎల్సి అంటే ప్రొడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ నాలుగు స్టేజెస్ ఉంటాయి ఇంట్రొడక్షన్ గ్రోత్ మెచ్యూరిటీ డిక్లైన్ నువ్వు డిక్లైన్ లో ఉండి డెవలప్మెంట్ గురించి ఆలోచించకూడదు డిక్లైన్ అంటే చావుకు దగ్గరగా ఉన్నావు అని ఇప్పుడు నువ్వు ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచిస్తావా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాన్సర్ ఎయిడ్స్ అన్ని కమ్ అన్ని పేషెంట్ అన్ని రోగాలు ఉన్న ఒక పేషెంట్ ఇవాళ రేపు చచ్చిపోదాం అని చెప్పి ఆ చచ్చిపోవడం రెడీగా ఉన్నాడమ్మా బెడ్ మీద ఇప్పుడైనా నెక్స్ట్ ఎవరిని పెళ్లి చేసుకుందాం ఆలోచిస్తాడా కొన్ని ఫ్యూచర్ లో ఏం బిజినెస్ చేద్దాం ఆలోచిస్తాడా ఏ ఎందుకు ఆలోచించడు ఫస్ట్ ఆయన బతికి ఆయన కాళ్ళ మీద ఆయన లేచి నుంచుంటే చాలు ఇప్పుడు పెళ్లి పిల్లలు ఇవన్నీ చాలా సర్కస్ స్వీట్లు అనమాట ఇవన్నీ అవసరం లేదు సో అలాగే నువ్వు ఏ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నావు నువ్వు ఇంట్రాక్షన్ లో ఉన్నావా గ్రోత్ లో ఉన్నావా మెచ్యూరిటీ లో ఉన్నావా డిక్లైన్ లో ఉన్నావా దాన్ని బట్టి నీ పోర్ట్ఫోలియో స్ట్రాటజీ కావాలి అందుకే నాలుగో పాయింట్ ఏం రాశాను పొజిషన్ ఆన్ ద పిఎల్సి ఐదోది సిక్స్ వన్ ఇలా ఇలా ఉన్నాయి కదమ్మా ఇందులో ఏదైనా ఒక ఆరు మాత్రం ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి సైడ్ ఎండింగ్ పెట్టి దాని గురించి అలాబరేట్ చేస్తే మార్క్స్ వస్తాయి ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఎక్కువ సార్లు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ అనమాట ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్ట్ క్వశ్చన్ ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ పోర్ట్ఫోలియో అనాలిసిస్ కి వీ హ్యావ్ సమ్ టూల్స్ లైక్ ఎన్ని ఉన్నాయి మూడు ఉన్నాయి అంటాడు ఒకటి బీసీజీ మ్యాట్రిక్స్ రెండోది ఆన్స్ ఆఫ్ మోడల్ నాలుగో మూడోది ఏడిఎల్ ఆర్థర్ డి లిటిల్ అంట బీసీజీ మీకు ఇందా చెప్పినట్టు మార్కెట్ గ్రోత్ మార్కెట్ షేర్ బట్టి నాలుగు ప్రొడక్ట్స్ కింద వేస్తుంది స్టార్ క్యాష్ కో డాక్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ మార్క్ డాక్ అర్థమైందా నెక్స్ట్ ఆన్స్ ఆఫ్ మోడల్ లో నాలుగు టూల్స్ ఉంటాయమ్మా మార్కెట్ డెవలప్మెంట్ మార్కెట్ పెనట్రేషన్ ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్ ప్రొడక్ట్ డైవర్సిఫికేషన్ నేను చాలా సార్లు చెప్పాను మీకు మార్కెట్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఉన్న రీజియన్ లోనే కాకుండా మీ మార్కెట్ ని ఇంకా డెవలప్ చేసుకోవడం అక్కడ యాంకర్ టూత్ పేస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా వాళ్ళు సౌత్ ఇండియాలో ఉండేవాళ్ళు మన నార్త్ ఇండియాలో మా ఎక్స్పాండ్ అవడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెజిటేరియన్ అన్న ట్యాగ్ లైన్ వాడారు దాని ద్వారా వాళ్ళ మార్కెట్ ని చాలా బ్రాడెన్ చేసుకున్నారు నాట్ ఓన్లీ నార్త్ ఇండియా ఓవర్సీస్ లో ఆ ట్యాగ్ లైన్ అంత సక్సెస్ అయింది వాళ్ళు డేటా లో కూడా చెప్పా వాడు బి ఎందుకు బి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూర్ అంటాడు నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ ఎంద
ఉన్న ప్రోడక్ట్ ని ఎలా డెవలప్ చేయాలి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఫీచర్ ఎలా నేను ప్రొవైడ్ చేయాలి దీని ఎగ్జాంపుల్ లో లాస్ట్ టైం ఇప్పుడు అంతకు ముందు టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మొబైల్స్ ఎలా ఉండేవి ఇప్పుడు మొబైల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అప్పుడు మొబైల్ అంటే దేనికి మాత్రమే వాడేవాళ్ళు ఫోన్ చేయడానికి లేదా ఫోన్ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి మహా అయితే మెసేజ్లు కాంట్రాక్ట్ సేవ్ చేసుకోవడం అంతే ఇప్పుడు కెమెరా అని వీడియో రికార్డింగ్ అని ఐఫోన్తో షూటింగ్ కూడా చేస్తున్నారు కొంతమంది షార్ట్ ఫిల్మ్లు అవి అర్థమైంది కదా అండ్ మీరైతే ఇంకా అంటే ప్రోడక్ట్ ఏమవుతుందమ్మా ఉన్న కొద్ది కొత్త ఫీచర్స్తో డెవలప్ అవుతుంది ఇప్పుడు కార్ ఉందమ్మా ఒకప్పుడు కార్ అంటే ఓన్లీ కారే అంటే అందులో లగ్జరీ ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసేవాళ్ళు కాదు ట్రావెల్ చేయడానికి ఉపయోగించే ఒక సాధనం ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంతే మరి ఇప్పుడు కార్ లో సేఫ్టీ ఫీచర్స్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ అర్థమవుతున్న పైన సన్ రూఫ్ అర్థమవుతుంది మళ్ళీ అందులో పికప్ ఎంత ఉండాలి హిల్ అసిస్టెంట్స్ ఎంత ఉండాలి మరి అన్ని ఒకప్పుడు లేవు మరి ఒకప్పుడు దాన్ని కార్ అని అన్నారు ఇప్పుడు కూడా కార్ అని అంటున్నారు మరి కార్ ఆ ప్రోడక్ట్ లో ఎంత డెవలప్ అయింది విపరీతమైనటువంటి డెవలప్మెంట్ ఉంది దీన్ని ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ అంటారు అంటే ప్రోడక్ట్ అదే ఉంటుంది బట్ ప్రోడక్ట్ లో చాలా వేరియేషన్స్ ఉంటాయి టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నోకే డబల్ వన్ డబల్ జీరో తీసుకోండి ఇప్పుడు మార్కెట్ లో దొరికే ఒక లేటెస్ట్ మొబైల్ తీసుకోండి రెండింటికి ఏమైనా సంబంధం ఉంటుందా మన నోకే డబల్ వన్ డబల్ జీరో అని రేడియో అంటారా మొబైల్ అనే అంటారు దీన్ని ఏమంటున్నారు దీనికి టీవీ అంటున్నారా దీని కూడా మొబైల్ అనే అంటున్నారు అర్థమైంది అంటే రెండింటికి మధ్య హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్ అండ్ దాని తర్వాత వచ్చేది ప్రొడక్ట్ డైవర్సిఫికేషన్ ప్రొడక్ట్ డైవర్సిఫికేషన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే నమ్మ ఇప్పుడు ఉన్న బిజినెస్ కాకుండా దాంతో పాటు ఎక్స్ట్రా బిజినెస్ చేస్తే ఆ ఎక్స్ట్రా రెండు రకాలుగా చేయొచ్చు రిలేటెడ్ గా చేయొచ్చు అన్రిలేటెడ్ గా చేయొచ్చు అందుకే దాన్ని రిలేటెడ్ డైవర్సిఫికేషన్ అన్రిలేటెడ్ డైవర్సిఫికేషన్ అంటారు రిలేటెడ్ డైవర్సిఫికేషన్ అంటే నువ్వు ఏ బిజినెస్ లో ఉన్నావో ఆ బిజినెస్ లోనే ఎక్స్పాండ్ అవడం రిలేటెడ్ డైవర్సిఫికేషన్ రెండు రకాలు హారిజాంటల్ వెర్టికల్ హారిజాంటల్ వెర్టికల్ ముందుకెళ్ళొచ్చు వెనక్కి వెళ్ళొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను క్లాత్ తెచ్చి బట్టలు తయారు చేస్తా షర్ట్లు ప్యాంట్లు ఇలాంటివి అనమాట నేను ఎక్కడ నుంచో అహ్మదాబాద్ నుంచి ముంబై నుంచి క్లాత్ తెచ్చుకుంటున్నా తెచ్చుకున్న దాన్ని షర్ట్లుగా ట్రౌజర్స్ గా లుంగిల్ గా కట్ చేసి టవల్స్ గా కట్ చేసి అమ్ముతున్నా ఇప్పుడు నేను అలా కాదు నేను వెనక్కి వెళ్ళి నేనే కాటన్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన లేదా నేనే ఆ క్లాత్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఇది వెర్టికల్ ఇంటిగ్రేషన్ బ్యాక్వర్డ్ వెనక్కి వెళ్తుంది అర్థమైందా నేను క్లాసెస్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాయి ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ డైవర్సిఫికేషన్ అంటే ఒకసారి చూడండి మీకు క్లియర్ గా రాస్తా కొంతమంది మబ్బు గారు అర్థం కావట్ల ఇదిగోండి అమ్మా నేనే బిజినెస్ లో ఉన్నా ఏరా నోట్లు ఏమైనా ఉందా ఏం బిజినెస్ లో ఉన్నారా మీరు క్లాత్ బిజినెస్ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానమ్మా ఐఎమ్ జస్ట్ ఏ మ్యానుఫాక్చరర్ పోని ఇంకా సింపుల్ గా చెప్తా నేను మ్యానుఫాక్చరర్ కాదు ఏం కాదు నేను ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ అనుకోండి ఏమంటారమ్మా నన్ను డిస్ట్రిబ్యూటర్ అంటే ఏంటి ఎవడో తయారు చేసిన షర్ట్లు ప్యాంట్లు తెచ్చి నేను కొనుక్కుంటా వేరే వాళ్ళకి అమ్ముతా నా బిజినెస్ ఏంటంటే రిటైలర్స్ ఉంటారు కదమ్మా రిటైలర్స్ అంటే షాప్ లో వాళ్ళు వాళ్ళకి అమ్ముతా వాళ్ళు ఎవరికి అమ్ముతారు కస్టమర్స్ అమ్ముతారు నేను ఎక్కడ నుంచి తెచ్చుకుంటా మ్యానుఫాక్చరింగ్ తెచ్చుకుంటా వాళ్ళు కాటన్ ఎక్కడ నుంచి తెచ్చుకుంటారు కాటన్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఉంటారు కదా పత్తి పండించేవాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తెచ్చుకుంటా నేను ఇక్కడ ఉన్నా అమ్మ నేను క్లాత్ బిజినెస్ లోనే ఉన్నా క్లాత్ బిజినెస్ లోనే ముందుకు కానీ వెనక్కి కానీ వెళ్తే ఇప్పుడు నేను నా బిజినెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కదా నేను వెనక్కి వెళ్ళాను అనుకో వెర్టికల్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటారు ముందుకు వెళ్ళాను అనుకో ఫార్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటారు ఓవరాల్ గా దీన్ని రిలేటెడ్ డైవర్సిఫికేషన్ అని అంటారు ఏమంటారు నేనే బిజినెస్ లో ఉన్నా క్లాత్ ఇప్పుడు క్లాత్ లోనే ముందుకు కానీ వెనక్కి కానీ వెళ్తున్నా క్లాత్ వదిలేసి ఎక్కడికైనా వేరే చోటుకి వెళ్ళానా పానీపూరి బండి అయినా పెట్టాను ఎవరైనా హోటల్ బిజినెస్ ఏదైనా పెట్టాను అంటే క్లాత్ లోనే ఎయిదర్ ఫ్రంట్ ఆర్ బ్యాక్ వెళ్తుంటే ఇది రిలేటెడ్ డైవర్సిఫికేషన్ వెనక్కి వెళ్తే వెర్టికల్ ముందుకు వెళ్తే ఫార్వర్డ్ అలా కాదండి నేను క్లాత్ బిజినెస్ లో ఉన్నా బిజినెస్ లో ఉంటూనే నేను హోటల్ బిజినెస్ కి ఫైనాన్స్ బిజినెస్ కి ఐటీ కి రియల్ ఎస్టేట్ కి వెళ్ళా ఇది అన్రిలేటెడ్ డైవర్సిఫికేషన్ ఏంటంటారు దీన్ని అంటే రిలేటెడ్ డైవర్సిఫికేషన్ రెండు రకాలు రిలేటెడ్ డైవర్సిఫికేషన్ రిలేటెడ్ అంటే ఉన్న బిజినెస్ లోనే గ్రో అవడం ముందుకి లేదా వెనక్కి ముందుకు వెళ్తే ఫార్వర్డ్ వెనక్కి
పిల్లలు తినే బిస్కెట్లు ఎఫ్ఎంసీజీలో ఉన్నారా ఉన్నారా లేదా ఫైనాన్స్ బిజినెస్ లో ఉన్నారు ఐటీలో ఉన్నారు అర్థమవుతుందా ఇదంతా కూడా అన్రిలేటెడ్ డైవర్సిఫికేషన్ ఏంటిదమ్మా అండ్ అలాగే నేను కుమార్ మంగళం బిర్లా ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్ లో వాళ్ళు ఒకప్పుడు లియన్ క్లబ్ అనే షర్ట్లు ట్రౌజర్స్ తయారు చేసి వేరే వాళ్ళకి అమ్ముకోమని ఇచ్చేవాడు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారు వేరే వాళ్ళకి ఎందుకు ఇవ్వాలి మనమే ఒక అవుట్లెట్ పెడదాం అని చెప్పి లియన్ క్లబ్ అని చెప్పి అవుట్లెట్స్ పెడుతున్నారు అంటే వీళ్ళు ముందుకు వచ్చారు ఇదిగోండి వీళ్ళు మ్యానుఫాక్చరర్స్ గా ఉండేవాళ్ళు రిటైల్ స్టేజ్ కి వచ్చేసారు అంటే ఇది ముందుకు వచ్చారు కదా ఫార్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే రిలేటెడ్ డైవర్సిఫికేషన్ అన్రిలేటెడ్ ఇది అన్రిలేటెడ్ కాదు ఎందుకు రిలేటెడ్ అయింది వాళ్ళు బిజినెస్ మొదల్లా అదే బిజినెస్ లో డెవలప్ అయ్యారు కదా ముందుకు వచ్చారు కదా అదే సంబంధం లేకుండా ఇప్పుడు వీళ్ళు పానీపూరి బిజినెస్ పెడితే అంతే అర్థమైందా నెక్స్ట్ అమ్మా ఇదొకటి ఇంపార్టెంట్ అమ్మా చాలా మందికి అర్థం కాదు ఎస్ఎన్ కి ఎస్పి కి స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ స్ట్రాటజిక్ ప్లాన్ ఈ రెండింటిలో ఎవరు బిగ్గర్ అంటే ఎస్ఎన్ బిగ్గర్ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ ఇది ప్లానింగ్ అనుకుంటా అంటే ఇక్కడ బిగ్గర్ స్మాలర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అసలు ఏం చెయ్యాలి స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఉన్నదాన్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ మీకు కనెక్ట్ అయ్యేలా చెప్పాలంటే పెళ్లి చేసుకోవాలా వద్దా వెడ్డింగ్ ప్లానింగ్ పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత పార్ట్నర్ ఎలా మేనేజ్ చేయాలి నీ సీక్రెట్లు బయటపడకుండా ఏం చేయాలి దేని దేనికి పాస్వర్డ్ పెట్టాలి ఎప్పుడెప్పుడు లాక్ చేయాలి ఎప్పుడెప్పుడు అన్లాక్ చేయాలి అర్థమైందా సో ఇది మేనేజ్మెంట్ అనమాట అర్థమైందా స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ అంటేనమ్మా అసలు మనకేది ఫిట్ అవుతుంది మనం ఏం చేయాలి ఇదంతా కూడా స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ ఇందులో మీరు సెలెక్షన్ మాత్రమే చేస్తారు ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి అనేది చేస్తారు స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ లో సెలెక్ట్ చేసుకున్న దాన్ని ప్రాపర్ గా ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనేది చేస్తారు కాబట్టి చూడండి ఎస్పి లో చూడండి స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ ఫోకస్డ్ ఆన్ మేకింగ్ ఆప్టిమల్ స్ట్రాటజిక్ డెసిషన్స్ అంటే పెళ్లి చేసుకోవాలా వద్దా చేసుకుంటే అబ్బాయిని చేసుకోవాలా అమ్మాయిని చేసుకోవాలా ఇప్పుడు అన్ని ఓకే అయిపోయినాయి కదరా అబ్బాయిలు అబ్బాయిలు చేసుకోవచ్చు అమ్మాయిలు అమ్మాయిలు చేసుకోవచ్చు ఆగండి ఇంకో నాలుగైదు సంవత్సరాలు ఆగండి మీ ఇష్టం నెక్స్ట్ రెండో చూడండి రెండో పాయింట్ స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ లో ఇట్ ఈస్ ద మేనేజ్మెంట్ బై ప్లాన్స్ అంటే రకరకాల ఆల్టర్నేటివ్స్ చూస్తాం ఏది బాగుంటే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అక్కడ ఎస్ఎం అలా కాదు ఇట్ ఈస్ ద మేనేజ్మెంట్ బై అంటే సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత నువ్వు దాన్ని ఉపయోగిస్తావు రిజల్ట్ వచ్చింది దాన్ని బట్టి పాజిటివ్ వస్తే ఒకలాగా నెగిటివ్ వస్తే ఒకలాగా సింపుల్ మైండ్ లో ఫిక్స్ అయ్యారు ఆ పెళ్లి చేసుకోవాలని పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళు నువ్వు పార్ట్ని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకున్నావు అనుకున్నావు అంటే స్టార్టింగ్ మనం సీరియస్ గా ఉన్నాం మనం స్టార్టింగ్ ఎక్కువ లేని సిచ్ చేస్తే మన మీద ఎక్కి కూర్చుంటారు మనం సీరియస్ గా ఉన్నాం ఏదో ఇలాంటివి ఏవో మైండ్ లో అనుకున్నాం అంటే ఎలా మేనేజ్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చిన వాళ్ళు దేవుడు దేవుడు చాలా మంచివాళ్ళు ఎక్స్ట్రా లో ఓవర్ చేసే నిబ్బా నిబ్బిగాళ్ళు కాదు అనుకోండి అర్థమైందా సో నీకు నీతో బాగానే ఉంటున్నారు నీ పేరెంట్స్ కూడా బాగా చూసుకుంటున్నారు ప్రాపర్ రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు తిట్టినా బయటకు వినబడకుండా నీకు మాత్రం వినబడేలా తిడుతున్నారు అంతా బాగానే ఉంది అర్థమైందా ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్ పై రిజల్ట్స్ అంటే ఏంటి తెలుసా ఇప్పుడు నువ్వేమనుకున్నావు నెగిటివ్ గా ఉంటారేమో మనం కూడా నెగిటివ్ గా వెళ్దాం అని అనుకున్నావు వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు అప్పుడు నువ్వు నెగిటివ్ గా ఉండాలా టాక్సిక్ గా ఉండాలి ఏంటి కాదు కదా అప్పుడు ఏంటి అప్పుడు కొంచెం అంటే నీ వే ఆఫ్ మెథడాలజీని మార్చుకుంటావు అంటే అప్కమింగ్ రిజల్ట్ బట్టి నువ్వు మారుతావు అది ఎస్ఎన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ట్రా సేల్స్ పర్సన్ ని కనుక తీసుకుంటే నా సేల్స్ పెరుగుతాయని నేను అనుకున్నాను ఎక్స్ట్రా సేల్స్ పర్సన్ తీసుకున్నా సేల్స్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ లేదు ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి ఆ ఎక్స్ట్రా తీసుకున్న సేల్స్ పర్సన్ ఏం చేయాలి ఎందుకు తీసేసానమ్మా నేను నాకు రిజల్ట్ కాలేదు కాబట్టి అంటే ఎస్ఎం ఈజ్ ఆల్వేజ్ మేనేజ్మెంట్ బై రిజల్ట్స్ అనమాట రిజల్ట్ వస్తే ఒకలాగా రాకపోతే ఇంకోలాగా ఉంటాం బట్ ఎస్పి అలా కాదు ప్రాపర్ డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడేది ఎస్పి ఎస్పి అంటే ప్లానింగ్ అనమాట నెక్స్ట్ మూడోది ఇట్ ఈస్ ఎన్ అనాలిటికల్ ప్రాసెస్ అనాలిసిస్ అంటే ఇది బ్రెయిన్ ఎక్కడ ఉందో అందరికి అనాలసిస్ అంటే స్ట్రాటజీని ఎలా ప్లాన్ చేయాలి అందులో చాలా బ్రెయిన్ వాడాలి అర్థమైందా బట్ ఎస్ఎం అలా కాదమ్మా ఇట్ ఈస్ అన్ యాక్షన్ ప్రాసెస్ అంటే ఇంకేం లేవు అనుకున్న దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడమే యాక్షన్ అందులో ఏముండదు నెక్స్ట్ ఎస్పి
ఏ పని చేయాలో మాత్రమే కాదు ఆ పని ఎవరితో చేయించాలో కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న మార్కెటింగ్ లో రిజల్ట్స్ వస్తాయా వాళ్ళ పని ఏంటి ప్రొడక్షన్ అంటే ఫాల్టీ ప్రొడక్ట్స్ కాకుండా మంచిగా గుడ్ ప్రొడక్ట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం వాళ్ళ పని మరి వీటిని సేల్ చేయడం మార్కెటింగ్ వాళ్ళ పని అంటే మార్కెటింగ్ వాళ్ళని ఆ టీమ్ లో ఉపయోగించాలి ప్రొడక్షన్ వాళ్ళని ఎక్కడ ఉపయోగించాలి అంటే ఏ పనులు ఎవరితో చేయించాలనేది ఎస్ఎం అసలు ఏం చేయించాలి ఎస్పీ నెక్స్ట్ స్టేజెస్ ఇన్ స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ ఇది ఒక మూడు స్టేజెస్ ఉంటాయి చదువుని అర్థం అవుతుంది ఆప్షన్ జనరేషన్ ఆప్షన్ ఎవాల్యుయేషన్ సెలక్షన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి జనరేట్ చేసుకుంటాం ఉన్న ఆప్షన్స్ ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాయి ఎవాల్యుయేషన్ అంటే అనాలిసిస్ మూడోది సెలక్షన్ ఇదే ఇందా నేను చెప్పానే ఏడు స్టెప్ ఆరు స్టెప్లు ఉంటాయి ఆ ఏడు ఉన్నాయి ఏడు స్టెప్లు ఉంటాయి కంటిజెన్సీ ప్లానింగ్ అని అది ప్రాపర్ ఖచ్చితంగా చదవండి అమ్మా ఇది మాత్రం మిస్ అవ్వద్దు కంటిజెన్సీ ప్లానింగ్ అంటే ఏం లేదమ్మా నువ్వు అనుకున్నది కనుక ప్రాపర్ గా జరగకపోతే ప్రాపర్ గా జరగకపోతే అప్పుడు నువ్వు ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఎలా మార్చుకోవాలో చెప్పేదే కంటిజెన్సీ ప్లానింగ్ అనమాట ఒక నిమిషం ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఇదిగోండి బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ కంటిజెన్సీ ప్లానింగ్ ఇది కూడా యాక్చువల్లీ నేను ఇంక్లూడ్ చేయొద్దు అనుకున్నా బట్ స్కానర్ లో నాకు రెండు సార్లు కనబడింది బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ కంటిజెన్సీ ప్లానింగ్ కాబట్టి అది ఎన్ని ఉన్నాయి బెనిఫిట్స్ ఒక తొమ్మిదో ఎన్నో ఉన్నాయమ్మా బ్రాకెట్ లో ఏం చెప్పా నేను అట్లీస్ట్ ఒక ఐదు ఆరు పాయింట్లు గుర్తుపెట్టుకుంటే దాని గురించి ఏదో ఒకటి మీరు ఆ క్వశ్చన్ కనుక వస్తే రావడానికి అట్లీస్ట్ దాన్ని అన్ అటెంప్ట్ గా వదిలేకుండా సరిపోద్దాం ఇది తెలుసుగా మీకు పోర్టర్స్ ఫైవ్ ఫోర్సెస్ మోడల్ ఇందాక చెప్పినట్టు ఇది ఒక నాలుగు ఖచ్చితంగా చదవండి అమ్మా అసలు పోర్టర్స్ ఫైవ్ ఫోర్సెస్ మోడల్ అప్లై చేయాలంటే ఏంటి కండిషన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి అంట ఇట్ మస్ట్ బి యూజ్ అట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఎస్బియు లెవెల్ లో ఉపయోగించాలి ఎస్బియు అంటే ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ బిజినెస్ ఇందా నేను చెప్పాను టాటా గ్రూప్ అని చెప్పా టాటా గ్రూప్ ఎందుకు చెప్పా పేర్లు చెప్పండి ఇందా నేను చెప్పిన పేర్లు టాటా మోటార్స్ ఈసీఎస్ టాటా స్టీల్ టాటా బెవరేజెస్ ఇలా కొన్ని చెప్పాను కదా ఇవన్నీ ఏంటో తెలుసా బిజినెస్ లెవెల్ వీటన్నిటి మెయింటైన్ చేసేది కార్పొరేట్ లెవెల్ వాటర్స్ ఫైవ్ ఫోర్సెస్ కార్పొరేట్ లో ఉపయోగించకూడదు బిజినెస్ లో ఇండివిజువల్ గా ఉపయోగించాలి ఆ పాయింట్ మళ్ళీ చదవండి అందరూ ఇట్ మస్ట్ బి యూజ్ అట్ ద ఎస్పియు లెవెల్ ఎస్పియు అంటే స్ట్రాటజిక్ బిజినెస్ యూనిట్ అండ్ నాట్ అట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ హోల్ ఆర్గనైజేషన్ నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ not just to describe these forces ante just edo force lu gurinchi telusukodam important kadu telusukuni vaatini em cheyali force of action ni teesukovali for example threat from new entrants anundra ante kotta vallu raadam valla neeku competition simple example ra road ki adanga nilabadithe accident avuthundani telusu neeku telusukodu akkade nunchunna telusukodam important kadu telusukoni em cheyalo em cheyakoddo do's and don'ts antaru kada for example busy ga unna highway ni అటు ఇటు చూడకుండా దాటకూడదు దాటితే ఎలా అడిగే కొట్టేస్తుంది అని నీకు తెలుసు తెలుసు కానీ నువ్వు ఇంప్లిమెంట్ చేయలా యు నో దట్ యాక్సిడెంట్స్ విల్ హ్యాపెన్ అట్ ఏ పర్టికులర్ టైం తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ కాదు తెలుసుకున్న దాన్ని ఏం చేయాలి నువ్వు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఫోర్టర్స్ ఫైవ్ ఫోర్సెస్ నువ్వు నువ్వు నీ బిజినెస్ ఎలా సంక్రమాకపోతుందో నీకు తెలుసు ఐదు సోర్సెస్ ఉన్నాయి అది ఎవరు చెప్పాడు నువ్వు చెప్పలా మైకేల్ పోర్టర్ అనే స్ట్రాటజిస్ట్ చెప్పాడు తెలుసు ఉపయోగం ఏంటి వాటి నువ్వు బిజినెస్ లో నువ్వు ప్రాపర్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అప్పుడే ఉపయోగం ఓకే నెక్స్ట్ మూడోది దీస్ కాంపిటేటివ్ ఫోర్సెస్ విల్ బి సబ్జెక్టెడ్ టు స్టడీ స్టడీ చేంజెస్ ఇన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే బయట వచ్చే చేంజెస్ కి ఖచ్చితంగా ఇవి సబ్జెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొత్తగా ఎవరు రాకుండా గవర్నమెంట్ బ్యాన్ చేసింది ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి గవర్నమెంట్ కొత్తగా ఎవరిని రానివ్వకుండా బ్యాన్ చేసింది ఒక ఎగ్జామ్ ఒక సెక్టర్ చెప్పండి ఒక ఇండస్ట్రీ సూపర్ మందు ఇంకా బ్యాంకింగ్ బ్యాంకింగ్ లో కొత్త వాళ్ళు రాకూడదు తెలుసా మీకు రావాలంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్బీ ఇద్దరు పర్మిషన్ తీసుకోవాలి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎవరికి పర్మిషన్ ఇవ్వట్లా యాజ్ ఆఫ్ నో ఇప్పుడు ఒకసారి అరే మీ ముగ్గురు నుంచో రా వీళ్ళ ముగ్గురు బ్యాంకింగ్ బిజినెస్ లో ఉన్నారు రా మైకేల్ పోర్టర్ చెప్పిన ఐదు ఫోర్సెస్ లో ఫస్ట్ ఫోర్స్ మీరు చదివారు థ్రెట్ ఫ్రమ్ న్యూ ఎంట్రెన్స్ మీకు అప్లికబుల్ థ్రెట్ ఫ్రమ్ న్యూ ఎంట్రెన్స్ వాళ్ళకి అప్లికబుల్ అప్లికబుల్ కాదు ఎందుకు అప్లికబుల్ కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళు బ్యాంకింగ్ బిజినెస్ చేస్తున్నారు కదా వాళ
రిస్ట్రిక్ట్ చేసింది బ్యాన్ చేసింది అంటే వీళ్ళు ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళ గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు హ్యాపీగా వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటే చాలు బాలాజీ గౌడ్ నేను కలిసి పకోడీ బండి బిజినెస్ చేస్తాము ఇప్పుడు మేము ఏం చేయాలి థర్ట్ ఫ్రమ్ కొత్తగా పకోడీ బోర్డు పెట్టకుండా ఎవరైనా ఆపారా గవర్నమెంట్ ఏమైనా బ్యాన్ చేసిందా అమ్మ వాళ్ళకి అప్లికేబుల్ కానీ సోర్స్ మాకెందుకు అప్లికేబుల్ అవుతుంది మరి అదే చెప్తున్నాడు మూడో పాయింట్ చదవండి ఒకసారి దీస్ కాంపిటేటివ్ ఫోర్సెస్ విల్ బి సబ్జెక్టెడ్ టు అది అర్థమైంది కూర్చోండ్రు నాలుగోది ద ఫైవ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఈచ్ అదర్ డిపెండెంటా ఇండిపెండెంటా అంటే ఒకదానికి ఒకటి సంబంధం లేదు ఐదు ఐదు రకాలు అనమాట ఓకేనా ఐదు ఫోర్ ఐదు సోర్సెస్ ఇక్కడ పెట్టాను చూడండి థ్రెడ్ ఫ్రమ్ యూ అండ్ రెండ్స్ కాంప్లీట్ రైవల్రీ బార్గినింగ్ బార్ ఆఫ్ బయర్స్ సప్లైయర్స్ థ్రెడ్ ఫ్రమ్ సబ్సిడ్ ప్రొడక్ట్స్ అది సబ్ పాయింట్స్ అన్నాను కదా ఇక్కడ రాసా ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ బ్రాండ్ లాయల్టీ కస్టమర్ స్విచ్చింగ్ కాస్ట్ గవర్నమెంట్ రెగ్యులేషన్స్ ఈ ఐదు ఏంటంటే కొత్త వాళ్ళు రావడం రాకపోవడం వీళ్ళ బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఈ ఐదు సోర్సెస్ బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఓకేనా ఇప్పుడు నేను చెప్పాను గవర్నమెంట్ బ్యాన్ అని గవర్నమెంట్ బ్యాన్ చేసిందమ్మా కొత్త వాళ్ళు వస్తారా రారు అలాగే కస్టమర్ స్విచ్చింగ్ కాస్ట్లు అంటే ఒక సప్లైయర్ కి ఇంకో సప్లైయర్ మారాలంటే డామేజెస్ పే చేయాల్సిన రూల్ ఏమైనా ఉందనుకోండి సో నుంచి ఒక మూర్తి ఇప్పుడు వాడు నాతో బిజినెస్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాడమ్మా వాడు ఏదో మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తాడంట వాడికి స్టీల్ నేను సప్లై చేయాలి టన్ను పదివేలు వాడికి నాకు అగ్రిమెంట్ నేనేం చెప్పానంటే సంవత్సరం పాటు నువ్వు నాతో బిజినెస్ చేస్తానంటే నీకు సప్లై చేస్తా లేదంటే సప్లై చేయను వాడు కూడా అన్నాడు నాకు కావాలి సార్ స్టీల్ సంవత్సరం పాటు మీతో బిజినెస్ చేస్తాను అన్నాడు సో నుంచి ఎవరా కొత్తగా బిజినెస్ లోకి వచ్చాడు స్టీల్ బిజినెస్ లోకి వీటి టన్ ఎనిమిది వేలుగా ఇస్తున్నాడు టన్ ఎనిమిది వేలు ఇప్పుడు నేను డామేజెస్ క్లాజ్ ఏం చెప్పలేదమ్మా సంవత్సరం పాటు బిజినెస్ చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పా డామేజెస్ క్లాజ్ ఏం చెప్పలా ఇమీడియట్ గా మూర్తి కూడా ఏం చేస్తాడు గోపిలాగా గోడ మీద పిల్లలాగా ఏం చేస్తాడు నేను ఎంతగా అమ్ముతున్నా పదివేలు టన్ ఇమీడియట్ గా వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి కొనుక్కుంటాడు నేను అంటా చూసి అమ్మ నా దగ్గర కొనట్లేదండి మీకన్నా బెటర్ ప్రైస్ ఇస్తున్నారు సార్ అంటే కస్టమర్ స్విచ్చింగ్ కాస్ట్ అంత జీరో ఇక్కడ స్విచ్చింగ్ కాస్ట్ స్విచ్ అంటే తెలుసా ఒకటి నుంచి ఇంకో దానికి వెళ్ళడానికి మారడానికి కాస్ట్ ఎంత ఎంత నీకు జీరో ఏం అవ్వలేదు అదే వాడికి నాకు అగ్రిమెంట్ లో నేను డామేజెస్ గురించి చెప్పా సంవత్సరం పాటు నువ్వు నా దగ్గరే కొనాలి కొనకపోతే పది లక్షలు డామేజెస్ పే చేయాలని చెప్పా ఇప్పుడు స్విచ్చింగ్ కాస్ట్ ఎంత వాడికి నా దగ్గర నుంచి వేరే వాడి దగ్గర కొనుక్కుంటే నేను డామేజెస్ క్లెయిమ్ చేస్తా ఎంత పది లక్షలు ఇప్పుడు నా దగ్గర నుంచి వాడికి మారుతాడు ఎప్పుడు మారుతాడు తెలుసా వాడికి పది లక్షల కన్నా ఎక్కువ బెనిఫిట్ వస్తుంది అని అనిపిస్తే మారుతాడు బెనిఫిట్ రాబోతే మారడు దీనే స్విచ్చింగ్ కాస్ట్లు అంటారు ఇది న్యూ ఎంట్రన్స్ బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఓకేనా కూర్చోండి ఇప్పుడు న్యూ ఎంట్రన్స్ వచ్చాడమ్మా నేను పదివేలు కమ్ముతున్నా వాడు పన్నెండు వేలు కమ్ముతున్నాడు నాకు థ్రెట్ ఉందా లేదు వాడు ఎంత కమ్మితే నాకు థ్రెట్ నాకన్నా తక్కువ రేటు కమ్మితే థ్రెట్ అది నెక్స్ట్ ఈ చాప్టర్ లో అయితే మీరు ఎక్కువ చదవద్దమ్మా ఇందులో ఫార్ములేషన్ లో నేను చెప్పాక హెచ్ఆర్ మార్గనింగ్ అది మీరు చాయిస్ తీసుకోండి ఇంప్లిమెంటేషన్ లో మాత్రం డెఫినెట్ గా ఇదిగోండి ఇక్కడ నేను రాసిన మాత్రం చదవండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెకిన్సే సెవెన్ ఎస్ ఫ్రేమ్ వర్క్ మెకిన్సే సెవెన్ ఎస్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే ఒక స్ట్రాటజీ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయంటే ఏడు అసలు మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఒక స్ట్రాటజీ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఏడు ఎస్లు ఉపయోగపడతాయి వాటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఏంట ఏడు ఎస్ అంటే స్ట్రాటజీ స్ట్రక్చర్ స్టైల్ స్టాఫ్ సిస్టమ్ షేడ్ వాల్యూ స్కిల్ దీస్ ఆర్ ద సెవెన్ ఎస్ అనమాట అర్థమైందా వీటి ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక చార్ట్ ఇస్తాడు మీకు యాక్చువల్ ఇక్కడ కాపీ చేద్దాం అంటున్నా నాకు టైం లేక నేను కాపీ చేయలేదు ఓకే మీరు మెటీరియల్ లో ఉంటుంది మీకు చదువుకోండి నెక్స్ట్ ఎస్బీ అంటే చూసుకోండి స్ట్రాటజిక్ బిజినెస్ యూనిట్ ఇందాక నేను కార్పొరేట్ లెవెల్ కి బిజినెస్ లెవెల్ కి తేడా చెప్పానే ఎస్పీయూ అనేది బిజినెస్ లెవెల్ ఈ ఎస్పీయూలు అన్నిటి మేనేజ్ చేసేది కార్పొరేట్ లో నెక్స్ట్ బిపిఆర్ ఇది కూడా ఒకటి ఇంపార్టెంట్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ రీ ఇంజనీరింగ్ ఇందులో ఒక చార్ట్ ఉంటుంది క్వశ్చన్ అదే మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ మెటీరియల్ లోనే ఒక చార్ట్ ఇస్తాడు అరే పేజ్ నెంబర్ చెప్పండ్రా టూ ఎయిటీ సెవెన్ ఇంకా ఇరవై పేజీ దగ్గర ఇదిగోండి ఇది మెకిన్స్ సెవెన్ ఎస్ అమ్మా ఇది ఇదిగోండి సెవెన్
ఇదిగోండి బీపీఆర్ లో ఈ చార్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మొత్తం ఇక్కడ ఎనిమిది స్టెప్లు ఉన్నాయి కదా ఈ ఎనిమిది ఖచ్చితంగా చదువుకోండి మొన్న అటెంప్ట్ లో మీరు రాసినప్పుడు బీపీఆర్ అడిగాడు గుర్తుందా మీకు ఈసారి అడగకపోవచ్చు అలాగని చెప్పి వదిలేయకండి ఆడ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు జనరల్ గా ప్రీవియస్లీ రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్స్ యాక్సిడెంట్ గా పెద్ద క్వశ్చన్స్ అయితే రావమ్మా బీపీఆర్ రాకపోవడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంది బట్ అలాగని వదిలేసి వెళ్ళొద్దు మనం ఆల్రెడీ చాయిస్ ఒక చోట తీసుకున్నాం కాబట్టి రిమైనింగ్ చాయిస్ తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ బీపీఆర్ తర్వాత ఇదోటి చూసుకోండి సిసి అంటే కోర్ కాంపిటెన్స్ అంటే మీకు మాత్రమే ఉండి మీ కాంపిటేటర్ దగ్గర లేనటువంటి ఒక పాజిటివ్ అడ్వాంటేజ్ ని మనం కోర్ కాంపిటెన్స్ అని అంటాం ఏమంటాం కోర్ కాంపిటెన్స్ నెక్స్ట్ సిఎస్ఎఫ్ అంటే క్రిటికల్ సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇది రోకట్ అనే ఒక ఆయన నాలుగు కోర్ క్రిటికల్ సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్స్ గురించి చెప్తాడు ఇది ఈ మధ్య అడగలేదు బట్ ఈ మధ్య ఈ మధ్యలో అయినా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది అందుకే నేను అక్కడ స్పెసిఫిక్ గా రాశా ఆ నాలుగే స్లివే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీ కాంపిటేటివ్ స్ట్రాటజీ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ టెంపోరల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈ నాలుగు అనమాట ఏది రాకెట్ ఫోర్ సిఎస్ఎఫ్ అనమాట తర్వాత ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ సిఎఫ్ సిఎస్ఎఫ్ లో ఒహామా త్రీ ఎస్ అని అంటాడు కస్టమరు కాంపిటీషన్ కార్పొరేషన్ ఏదో ఉంటది ఎందుకంటే ఒహామా ఒహామా త్రీ ఎస్ త్రీ సిస్ అనమాట కస్టమర్ కాంపిటీషన్ కార్పొరేషన్ ఈ మూడు ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ పేర్లు గురించి పెట్టుకోండి మీరు చదువుకున్న వాడు అడగడం వేరేలాగా అడిగితే మీరు రాయలేరు రోకట్ అనేవాడు క్రిటికల్ సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్స్ లో నాలుగు చెప్పాడు ఒహామా అనేవాడు మళ్ళీ క్రిటికల్ సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా వస్తాయి అనేది అన్నది ఒక మూడు చెప్పాడు ఇద్దరు ఆదర్స్ పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోండి దానికి ముందు ఏం చదవమన్నా బీపీఆర్ చదవమన్నా దాని తర్వాత ఏముంది అంతే ఇంకా లాస్ట్ లో ఏదో ఉంటది అనుకోండి ఆ లేదు ఇంకేం లేదు సో ఇక్కడేనమ్మా మీకు ఎంసీక్యూలు వచ్చేది ఇదిగోండి ఆబ్జెక్టివ్ టైమ్ లో ఇక్కడే ఆన్సర్ కూడా ఇచ్చాడు ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇచ్చాడు ఇలాంటివి ఒక యాభై ఉన్నట్టు ఉన్నాయి ఆల్రెడీ ఈ చదివిన వాళ్ళు ఎంతమంది సూపర్ ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఐదుగురు దా చదివారు ఎంసీక్యూస్ వీటిలో నుంచి ఎక్కువ రావడానికి ఛాన్స్ ఉందమ్మా దట్ టు స్కానర్స్ కూడా చదవాలి ఇవి కనుక మీరు చదువుకుంటే మా ముప్పై మార్కులు వెయిట్ అయితే ముప్పై మార్కులు లాగే చూడండి వంద మార్కులు లాగా మీరు భయపడవచ్చు మెయిన్ పాయింట్స్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ అలాంటివి మీకు మైండ్ లో ఎప్పుడు ఉండాలి అవి ఉన్నాయి అనుకోండి దాన్ని బట్టి మీరు ఎలాబరేట్ చేసుకోవచ్చు యాజ్ యు ఆల్ నో అటెంప్ట్ చేసినందుకు కూడా మార్క్స్ ఉంటాయి మీకు ఏమీ తెలియకపోయినా సరే దాని గురించి ఎంతో కొంత రిలేటెడ్ గా రాయొచ్చు అన్రిలేటెడ్ గా కాదు నేను చెప్పేది రిలేటెడ్ గా రాయొచ్చు దానికి ఒక్కటి రెండు మార్కులు అన్నా పడతాయి అర్థమైందా ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు గెయిన్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఫ్రమ్ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్ ప్రొవైడెడ్ మీకు గనక ఈ టాపిక్స్ గుర్తుంటాయి అర్థమైందా సో ఇది మీ టెలిగ్రామ్ దాంట్లో పెడతాను ఒకవేళ ఉపయోగపడుతుంది అనిపిస్తే ఉంచండి లేదంటే వదిలేసేయండి నో ప్రాబ్లం మీకు ఉందా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ దీనికి ఫాస్ట్ ట్రాక్ సపరేట్ గా ఉన్నట్టుందిగా ఏం పేరు రా దాని పేరు ఇదా డౌన్లోడ్స్ లో పెట్టావా ఇదేగా ఓకే సరే అమ్మా మీరైతే నేను చెప్పినట్టు ఎంసీక్యూస్ కి మాత్రం స్కానర్స్ లేకుండా మీరు వెళ్ళొద్దు వెళ్తే మాత్రం ఇబ్బంది పడతారు అండ్ ఓఎంఎస్ఎం పాస్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ మంది ఉంటారు ఆబ్వియస్లీ మరీ లైట్ గా తీసుకోవద్దు అలాగని చెప్పి మరీ వదిలేవు ఓకే సో ఎంత వెయిటేజ్ ఇవ్వాలో అంత ఇవ్వండి ముప్పై మార్కులు ముప్పై మార్కులు లాగే చదువు ఓ దాని మీద రోజులు తరబడి టైం ఇన్వెస్ట్ చేయడం ప్రాపర్ ఇదిగా ఓకే రైట్ చాలు ఇంకా మధ్యాహ్నం ఓఎం ఉన్నట్టుందిగా మర్చిపోయారు రైట్ సార్ నాకు రాలేదు ఏం రాలేదమ్మా అంటే గ్రూప్ లో లేరా మీరు ఏ ఏ బ్యాచ్ అమ్మా నువ్వు ఏ గ్రూప్ లో ఉన్నావు అఖిలేష్ గ్రూప్ టూ సిఎంఐ ఇంటర్ గ్రూప్ టూ ఎందో వైల్డ్ గ్రూప్ అంటారు మీకు రీసెంట్ గా ఎప్పుడు పెట్టారు మా గ్రూప్ వన్ సరే మా నేను కింద ప్రతాప్ సార్ చెప్పి మీ గ్రూప్ లో కూడా పెట్టిస్తా ఉంటాయి ఇదేనా 
same enter group 2 june 2023 yeah? okay okay ma right meek madhyano poem 8 varaku unda 2 to 8 sare okay ma right thank you recording stopped